buenas noches a todos. Mi nombre es Marco Antonio Gómez y durante la noche de hoy vamos a ver el tema sobre espacios confinados. ¿no? Bien. Bueno, en las indicaciones iniciales, ¿no? Todo, por favor, manténganse atentos con sus micrófonos o audífonos, perdón, eh, o por el medio por el cual estén ustedes siguiendo esta capacitación. Bien, vamos a mantener, por favor, los micrófonos apagados. Seamos cordiales, respetuosos con las opiniones de los demás. Pueden efectuar las preguntas que consideren necesarias y... Eh, levantar la mano, escribir también a través del chat, ¿no? Los que también, eh, si alguno de ustedes tiene algún problema con el micrófono, pues puede participar escribiendo a través del chat, ¿bien? Bueno, y estas son las, eh, la dinámica que vamos a seguir en la noche de hoy. Vamos a tener un pequeño receso a de unas 21, 15, un espacio de, de 5 o 10 minutos, ¿no? Y... Eh, y luego esto vamos a ver entonces lo que es el, el índice del curso. ¿no? Vamos a ver el objetivo del curso, lo que son las definiciones, el desarrollo del curso, características de lo que son los espacios confinados, responsabilidades entre los diferentes actores que hay en, en, en cuando se realiza un, espacio, un trabajo en un espacio confinado, eh, riesgos y medidas de control, instalaciones y equipos, lo que son pruebas atmosféricas y lo que refiere a planes de emergencia. Bien. Bien, entonces el objetivo ¿no? es establecer lineamientos a fin de prevenir lesiones ¿no? a trabajadores por la exposición a los peligros que eh, se tienen cuando se trabaja en un espacio confinado. Bien, uh, vamos a ir con lo que es la definición, pero antes de, de, de proseguir con lo que es la definición, me gustaría ¿no? eh, con alguno de ustedes tener, pues, el, podemos repasar, ¿no? Entonces tenemos a... Si los tengo aquí anotados. Bien, vamos con es? Eh, Ederson Urtecho. Ederson Urtecho. Ah, no. eh, Fernando Humber. Fernando Humber, ¿está? In, la señorita Ingrid. ¿Quién puede decir? Eh, a ver, no sé si Humber, la señorita Ingrid Acevedo. ¿Cuáles son las características de los espacios confinados? ¿Alguien se recuerda? El tema. Y la señorita Kelly, Kelly Berling. Lady Cruz. Lisette Parodi. ¿Alguno? Eh, señor Pablo Antunes, quizás se recuerde las características de un espacio confinado. ¿Alguna, alguna nada más que se recuerde? A ver. Eh, sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Sí, este, bueno, espacios confinados no son eh, recintos o áreas que tienen una entrada limitada, podríamos decir. ¿Mm? Y bueno, entrada y salida limitada, ¿no? Y una ventilación natural que no es muy favorable, ¿no? Puede estar expuesta o, o de alguna manera puede haber... Eh, agentes tóxicos, inflamables presentes dentro de él, ¿no? Poca iluminación, ¿no? Ya, muy bien, excelente, muy bien. Esas son dos características fundamentales de los espacios confinados. Hay una sí. tercera uh, adicional que también es no menos importante, ¿no? A ver si podría ver la señorita Lisette Parodi. Buenas noches, ingeniero. Buenas ¿Me noches. Escucha? Sí, perfectamente, señorita. ¿Mm? Ya, espacios confinados son aquellos lugares que eh, algunas veces son angostas. Ya, sí, bueno, lo que había dicho su compañero, ¿no? Que las entradas, salidas son reducidas. Y también había hablado que la 
generalmente hay poca ventilación, con lo cual puede haber presencia de gases tóxicos, deficiencia de oxígeno eh, o presencia de gases inflamables. Pero hay otra también otra característica, no sé si se recuerda, eh, un espacio confinado está diseñado para que eh, una persona pueda estar eh, cómodamente dentro de él. ¿Se recuerda de esa? Pues los, los espacios confinados también adicionalmente no están diseñados ¿no? para que puedan eh, desarrollarse una actividad normal. Pues no son unas oficinas, no son unos talleres eh, donde pueda desarrollarse una actividad con, con comodidad. ¿no? Bien, aquí, ah, bueno, leo los, los comentarios también de Ingrid que dice: Buenas noches, cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida que se acumulan gases pero también no están diseñados para la ocupación humana continua, ¿no? En cualquier espacio con aberturas limitadas, ¿bien? Entonces, vamos a ir con, entonces, lo que es la definición, ¿no? Entonces, cualquier área o ambiente que no ha sido diseñado para ocupación humana continua, posee medios limitados de entrada y salida y cuya ventilación existente es insuficiente, que también ha mencionado pa uh, Paulo, para remover los contaminantes, puede existir deficiencia o enriquecimiento de oxígeno, ¿bien? Bien, entonces tenemos también lo que es otro concepto que es importante, también espacios confinados, la atmósfera deficiente de oxígeno. ¿no? Eh, generalmente se conoce una atmósfera deficiente de oxígeno, aquella que tiene una concentración de menor a 19.5% de oxígeno por volumen. ¿no? Y es uno de los riesgos primarios asociados a lo que es espacio confinado. Algunas consecuencias ¿no? de, de la falta de oxígeno, puede causarlo pues la falta de coordinación, fatiga, error de juicio, vómitos y en caso extremo la muerte. ¿no? Generalmente se recomienda tener un contenido de oxígeno de 20.8. Bien, luego tenemos lo que es una atmósfera enriquecida en oxígeno, ¿no? la que contiene más del 23% de oxígeno en volumen de aire, ¿no? 23, 23.5, ¿no? Lo Aosha también después vamos a hablar de eso, tiene habla de una concentración. Y a ver, quisiera ver algún comentario. El señor Erson Urtecho. ¿Está? ¿Por qué será una atmósfera sí. enrique enriquecida en oxígeno puede ser peligrosa? A ver, Ederson, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Este, me parece, si no mal recuerdo, era porque eh, el cuerpo tiende a asimilar demasiado y puede este, afectar nuestro sistema inmunológico porque... este las células absorben demasiado, ¿no? Y eso hace de que se exista una especie de hinchazón. Sí, y, bueno, para, para evitar eso, este, es preferible siempre ser los monitores correspondientes, ¿no? Eso, pero no entraría eso un poco, por ejemplo, ahora que hemos vivido la pandemia, más bien la gente le suministra oxígeno puro. ¿Será por ahí? ¿Será por otra condición? A ver, no sé si... Creo, creo que por ahí no es, ¿no? Pero te agradezco muchísimo tu participación. A ver si el señor Fernando Humber de repente pueda comentar algo. También puede ser Ingrid, ¿ah? si este puede, puede participar por el chat. Vente. La señorita Kelly Berlin. La señorita Kelly Berlin. La señorita Lady Cruz. Bien. ¿Por qué será que el oxígeno, por qué la atmósfera enriquecida en oxígeno? ¿no? Parecía por lo que le comentaba a Ederson, ¿no? que justamente con la pandemia la gente lo que le hacen es suministrar el oxígeno. ¿no? Entonces, eh, pareciera que, pareciera un contrasentido, ¿no? parecía que más bien con más oxígeno es, menos, es mejor. ¿O habrá algún problema? ¿Alguien lo sabe? ¿Puede comentarlo? Eh, profesor, eh, está relacionado con la inflamabilidad de los gases ahí presentes, ¿no? que entran en contacto con el oxígeno. Sí, muy bien, muy bien. Este, Pablo, ¿no? Sí, Pablo Antunes. Ah, correcto, Pablo. Esto es peligroso porque la posibilidad de que ocurra un incendio, una explosión, es mucho mayor. ¿no? Eh, es, eh, por eso es que la atmósfera es enriquecida en oxígeno. ¿no? Literatura, generalmente 23%, pero también si ustedes se refieren, por ejemplo, a la olla, les habla de un 23.5. Lo importante es saber que ya por encima de esos eh, porcentajes de volumen de oxígeno, pues también es peligroso porque puede ocurrir una explosión o un incendio. ¿bien? El equipo de trabajo para un espacio confinado debe estar constituido por trabajadores autorizados eh, 
entrantes o ingresantes, dependiendo de la literatura que ustedes se refieran, los vigilantes, vigías, ¿no? también es imprescindible, un supervisor y también un equipo de rescate, ¿no? si es que la, 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 lo tenemos, ¿no? si no, pues habría que, esto también el equipo de rescate podría ser un servicio contratado, ¿no? eso ya debería, deben manejarlo ya dependiendo cada empresa. ¿no? También está lo que es el testeo, monitoreo, determinación de las condiciones de accesibilidad, atmosféricas, de comunicación y otros posibles riesgos, y también pues lo que se define, lo que es un eventual escape. ¿no? Bien, entonces continuamos con las definiciones, creo que hay alguien que escribió por el chat. Produce un ambiente inflamable. Muy bien, señorita Ingrid, gracias también por su participación. ¿Ve? Que se podemos también participar por lo que es el chat. ¿Bien? Vamos a continuar entonces, ¿no? Un trabajador autorizado, ¿no? Es la persona con capacitación que recibe autorización del empleador o su representante y está enteramente capacitado en el curso de espacio confinado, ¿no? El vigilante es trabajador designado y entrenado por, eh, por el que permanece eh, en el exterior, ¿no? Del espacio confinado. Y es responsable de mantener contacto continuo visual o por otro medio de comunicación con el personal que ingresa al espacio confinado. ¿Y cuál es una de las funciones eh, cruciales? ¿no? Es que, que imparte la orden de abandono en caso de que exista alguna anomalía. ¿bien? Recordemos entonces una característica, está siempre, permanece en el exterior, no ingresa al espacio confinado, aun cuando ocurra una emergencia. ¿eh? Y debe mantener siempre un contacto visual o por otro medio de comunicación con el personal ingresante. El IPRC, pues la, ya lo deben conocer ustedes, identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, que también esta herramienta de gestión debe aplicarse cuando ingresamos a un espacio confinado. Los ingresantes son las personas que ya están previamente autorizadas para ingresar a un espacio confinado. Eh, conocen los peligros y riesgos existentes en el lugar de trabajo que puedan afectar tanto su salud como su seguridad. ¿no? Y también hablar de espacios confinados, ¿no? eh, debemos de tener en cuenta no solamente aquellos eh, riesgos ¿no? en los cuales nos afectan inmediatamente, es decir, que podamos tener un accidente, ¿no? porque también en los trabajos en espacios confinados eh, estamos expuestos, digamos, a enfermedades ocupacionales, ¿no? Porque, claro, enfermedades ocupacionales a veces no se le presta mucha atención porque no, la, no vamos a padecer de una neumoconiosis, por ejemplo, de un día para otro, ¿no? Sino que es una exposición a lo largo de años, de muchos años, pero que al final nos va a pasar factura, vamos a tener una enfermedad ocupacional como la neumoconiosis, que puede derivar incluso en otras más graves, ¿no? Llámese tuberculosis, cáncer, por ejemplo porque nuestro sistema está debilitado y nuestra calidad de vida obviamente va a ser eh, mucho menor, ¿no? Va a ser, es decir, va a, a degradarse mucho nuestra calidad de vida, ¿no? Bien, vamos entonces con lo que es el, el desarrollo del curso, ¿no? Vamos con los espacios confinados. Ya habíamos hablado, ¿no? Eh, que es un lugar de un área reducida o con o espacio con abertura limitada, ¿no? De entrada y de salida, ¿no? Está constituido por eh, maquinarias, tanques, tolvas, silos, bóvedas, zanjas u otros, que vamos a ver más adelante más ejemplos, en los cuales hay condiciones de alto riesgo. ¿Como cuáles? Como falta de oxígeno, que ya hemos mencionado, presencia de gases tóxicos o presencia de otros gases que pueden ser inflamables. ¿no? Para la norma IRA, la norma argentina, espacio confinado, es cualquier área o ambiente no proyectado para ocupación humana, continuo que posea medios eh, limitados, tanto de entrada, permanencia como de salida. ¿no? Entonces coincide... Nuevamente, esta definición también con la, no, es, no está diseñado para ocupación humana continua y hay medios limitados tanto de entrada, aquí se agrega lo de permanencia y por supuesto la salida. ¿no? Bien, algunos ejemplos de espacios confinados, tenemos como que son estaciones bombeadoras, cristalizadores y trituradores, vasos, vasos de presión, cajas subterráneas, hilos de cemento, hilos a granel, compartimientos de buques, conductos de aire acondicionado, decantadores y filtros, silos, fosas, cuevas, cloacas, trincheras, las alas de avión que es donde están eh, el, el, los tanques de, de almacenamiento, ¿no? donde se almacena el combustible en los aviones, excavaciones, ¿no? que tengan más de 1.8 metros de profundidad, tanques de soda cáustica, hornos, calderas, cámaras frigoríficas, chimeneas, tanques, depósitos, cajas de agua, tanques de combustible, mezcladores y reactores, son algunos ejemplos, ¿ah? pueden haber otros, obviamente otros espacios confinados. ¿no? Eh, un poco la historia de accidentes en espacios confinados, ¿no? 
la Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional, que es la OSHA en Estados Unidos, ¿no? eh, mediante un documento que es el 29 CFR en 1910-146, presentó un material ¿no? observando las principales causas que se observaban en distintos accidentes en espacios confinados y que obviamente guardaban similitud, ¿no? aquellas que eran más, las más comunes eh, en cuando hicieron las investigaciones de accidentes que han ocurrido en espacios confinados. ¿no? Las primeras de ellas, estas son las 10 principales, la primera de ellas, los trabajadores no conocían los espacios confinados y sus riesgos asociados, ¿no? o sea, habría desconocimiento, no hay capacitación. ¿no? Y esto ocurre mucho, ¿no? Ocurre mucho, sobre todo, eh, eh, no se conocen y además eh, un total desconocimiento, ¿no? En una oportunidad, voy a contar como una, una experiencia vivida ya, ¿no? De, de, no en el trabajo, sino en, en pues, eh, resulta que una vecina de mi mamá, de la, de la, eh, que era vecina de la casa donde vivía mi mamá, ¿no? Este construyó un tanque subterráneo ¿no? para, eh, al, por ahí, a, en donde la zona donde vivían, pues había problemas de agua, a veces había suministro regular y decidió construir un tanque de agua ¿no? en su casa. Eh, esos tanques, pues obviamente, claro, el diseño por la señora tendría como dos metros de profundidad más o menos, ¿no? Eh, y en un momento hay un revestimiento. ¿no? para que el agua no se filtre, digamos, para que el, el tanque sea, tenga estanqueidad, ¿no? Entonces, eh, se, se hace un revestimiento de las paredes de estos tanques subterráneos ¿no? con un material que se llama epóxico. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, ¿no? Eh, ese epóxico para, es un revestimiento de paredes para que justamente la, eh, no haya filtraciones, ¿no? No haya de, 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 de agua. Y bueno, entonces en la aplicación, pues obviamente sin tener ningún conocimiento la dueña de la casa, mucho menos el señor que iba a hacer esa labor. Al final, cuando estuvo aplicando epóxico, creo que a los pocos minutos, la señora comienza a, a, a llamar, a gritar a los vecinos para que la ayudaran, porque el señor se había quedado desmayado dentro del tanque. no Y justamente es esto, no lo que no conocen los espacios confinados y sus riesgos asociados. Y obviamente también desconocía pues, las características de, del producto que estaba aplicando. ¿no? Al finalmente, entre todos los vecinos, ¿no? y pudimos ayudarlo y, y el señor se salvó. no Pero... este eh, eh, fíjense, ¿no? Hay, hay desconocimiento a veces en espacios confinados, incluso para identificar qué cosa es un espacio confinado. ¿no? Los no, no, no conocían los síntomas por deficiencia de oxígeno, ¿no? que tienen sus características, ya las vamos a ver. ¿no? Eh, creían que los riesgos tóxicos siempre estaban acompañados de un típico olor de advertencia. ¿no? Y a veces estos eh, casos ¿no? de que lo tenemos el, el, los gases, por ejemplo, eh, a, sucede en el caso, por ejemplo, del gas, ¿no? El gas natural no tiene olor. Entonces dirán, profesor, pero ¿cómo el, que lo, el gas que tenemos los balones la, en la cocina tiene olor? Tiene olor, ¿verdad? El, el, por ejemplo, el gas que utilizamos... Tiene un componente ¿no? que hace el, 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 el mercaptano. ¿no? Exacto, que es un, es un gas, el mercaptano, muchas gracias, ese es un gas que es no viene con el, el gas natural. El gas natural no tiene olor. ¿ya? Ese gas es dosificado, inyectado al gas para que el, el ser humano pueda detectar ese, ese olor. Pero el gas natural, si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de trabajar en una planta ¿no? de gas, el gas natural no tiene olor. Justamente ese mercaptano es para, se le inyecta para que pueda detectarlo el ser humano. También pensaban que un espacio confin eh, confinado tenía que ser de un formato y tamaño específico, ¿no? Y ya vamos a ver que eso no tiene un, un formato único, ¿no? Una, una excavación más de un metro ochenta ya es un espacio confinado, ¿no? Y así, eh, se fiaron también sus sentidos para advertir los riesgos atmosféricos. Esto también es otro grave error porque eh, muchas sustancias, como por ejemplo el sulfuro de hidrógeno, ¿no? Este más bien, pues nos inhibe los sentidos a determinadas concentraciones y ya no lo podemos percibir. ¿no? También subestimaron los riesgos de los espacios confinados, 
intentaron recuperar elementos, eso también no solamente ocurre en el trabajo en espacios confinados, sino en otro, otros riesgos críticos, siempre uh, se, se va a recoger un casco, una linterna, una llave que nos hemos olvidado, ¿no? y obviamente ya aquí las, las medidas de seguridad son más laxas, ¿no? y cuando procedemos a esto, eh, a veces ya el permiso ya se cerró, este, las mediciones que se habían hecho ya no se están haciendo, y bueno, eh, ocurre estos tipos de accidentes. ¿no? Se descuidaron también hacia el final de la tarea, ¿no? al final de la tarea tenemos eh, eh, generalmente los que han estado en planta, hay un transporte a veces que nos está esperando, hay algunos otros compromisos, queremos terminar, en fin, ¿no? entonces al final de la tarea también hay un descuido, hay una presión. ¿no? Eh, presentaron sentimiento de inmunidad, que es el sentimiento de inmunidad, ¿no? que eso a, a, a nosotros no nos ocurre, a mí no me va a ocurrir eso, así que eso es que a los demás le ocurre y a nosotros no. ¿no? Incluso lo podemos vivir ahorita, ¿no? hay personas que eh, no se vacunan porque distintos modos pues, que no los va a afectar o piensan que esto no es una, a, algo real, en fin. Trataron también de rescatar a sus compañeros, ¿no? Y obviamente sin tener la preparación ¿no? y sobre todo los equipos para poder hacer el rescate, ¿no? y en lo cual resulta pues rescate fallidos y muertes adicionales. ¿bien? Entonces, esto es las principales causas que observaron en el análisis de accidentes de, en espacios confinados. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien, seguimos entonces con características. ¿bien? Eh, ya lo hemos mencionado, no, no está diseñado eh, para ocupación humana continua e ilimitada, eh, está sujeto pues, a la acumulación de gases tóxicos, inflamables o también inertes. ¿no? A ver, ¿y quién podría decirme qué es un gas inerte? ¿Lo han escuchado? ¿Qué es un gas inerte? ¿Alguno de ustedes ha escuchado qué es un gas inerte? ¿Para qué se utiliza? ¿Por qué es peligroso? En los gases... Pero, a ver, adelante, por favor. Me parece que son los gases nobles. Uh -huh. También. Porque puede, puede desplazar al oxígeno y dejar sin oxígeno. Exactamente, muy bien. El, el gas inerte es para, se utiliza generalmente para eh, manejo de sustancias eh, inflamables o combustibles, ¿no? Y cual, para, para evitar que los vapores ¿no? eh, pues entren en contacto con eh, el oxígeno y se produzca una explosión o incendio, se utilizan estos gases inertes. ¿no? Pero así como son buenos para que eh, no haya la presencia de oxígeno, o por lo menos esta sustancia inflamable o combustible no entren en contacto con el oxígeno, igualmente para nosotros, para el ser humano, ¿no? estos gases no son respirables. ¿no? Por ejemplo, el nitrógeno. ¿no? El nitrógeno es uno de los gases inertes más utilizados para... Eh, desplazar productos eh, o sustancias eh, combustibles inflamables. ¿no? Entonces, se conoce como eh, gas inerte. Eh, también lo utilizado, por ejemplo, el dióxido de carbono, utilizado, por ejemplo, en, en extintores, también es un gas inerte, no, no podemos respirar. ¿no? Eh, también por eso, en muchos casos, ¿no? ocurría eh, cuando eh, se reemplazó el, el halo, no sé si ustedes escucharon alguna vez un agente... Eh, extinguidor que era el Halo, se utilizaba mucho, sobre todo para equipo de computación, hasta que en la década de los 80 ¿no? se determinó eh, que ese producto dañaba la capa del ozono. ¿no? Entonces, eh, en ese momento pues se, se, se dejó de utilizar, ¿no? aunque posteriormente los que tenían esos eh, equipos tuvieron una fase de transición y casi hasta los 2000 y un poco más eh, todavía, se, se, eh, todavía se te, había esa presencia de... Ese, de a, a, de, de los gases estos, el Halon, ¿no? que se utilizaba para este producto, el Halon, para poder extinguir eh, incendios. ¿no? Y después de eso, en eh, muchos casos se tomó, ya que no se podía utilizar el Halon, se comenzó a utilizar el dióxido de carbono, incluso en, en sala, pero el gran problema es ese, ¿no? el problema es que eh, desplaza el oxígeno y justamente pues, se hace una atmósfera irrespirable. ¿bien? Posee también una atmósfera deficiente de oxígeno, otra característica que hemos dicho que... Eh, esto también se puede acrecentar, sobre todo por lo que es la presencia misma del, del ser humano. ¿no? Nosotros consumimos oxígeno y generamos dióxido de carbono. 
Eh, la, si tenemos presencia, por ejemplo, de soldaduras o, o algún otro proceso de combustión, por ejemplo, pues va a consumir oxígeno y obviamente se va a hacer eh, menor todavía la concentración de oxígeno. ¿no? Posee aberturas limitadas de ingreso y salida, por ejemplo, los tanques como el que se ve en la figura, eh, ductos, silos. ¿no? Tienen condiciones y áreas peligrosas como consecuencia del trabajo que se realiza dentro de ellos. ¿no? Y lo que les digo, todo lo que sea combustión obviamente va a consumir el oxígeno. ¿no? Y también otras eh, situaciones, ¿no? por ejemplo, eh, también actividades que podemos realizar. ¿no? Eh, si nosotros hacemos, por ejemplo, un, tra un trabajo de... Necesitamos hacer un trabajo, por ejemplo, con un esmeril dentro de un, de un espacio confinado. ¿no? Eh, ¿Qué es qué, esta situación? ¿Dónde se produce, es más intenso, se percibe el ruido, por ejemplo? ¿En un espacio abierto o en un espacio confinado? Haciendo un mismo trabajo con un esmeril, por ejemplo. En un espacio confinado, debido a que no hay una, una expansión de las ondas sonoras de manera adecuada, que no, puede suceder en un espacio abierto. Exactamente. Muy bien. ¿Quién es Pablo, no? Fernando. Ah, Fernando. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, fíjense, ¿ah? el mismo trabajo que se realiza dentro del espacio confinado se vuelve, digamos, con una, algo con un impacto mayor, ¿no? El nivel de ruido aumenta por eso, por lo que estaba explicando Fernando, ¿no? También la condición, ¿no? Como no hay ventilación, pues cualquier trabajo que hagamos, este trabajo de soldadura o otro trabajo, pues esos humos también van a crear una... una eh, área peligrosa, ¿no? Por la presencia de humo, por ejemplo, dentro de, de soldadura, dentro de un espacio confinado, ¿no? Y así, pues, las actividades que se realizan dentro del espacio confinado también, ¿no? Son condiciones y áreas peligrosas. Bien, entonces, fíjense, voy a atacar aquí un tema, ¿no? Que es, eh, está sobre la norma OSHA, ¿no? que es la 1926, construcción, y la industria general, la 1910. ¿no? Dentro de estos de espacios confinados, ellos establecen una clasificación ¿no? y hablan que el espacio confinado debe ser suficientemente grande como para entrar, debe tener entradas y, o salidas limitadas y no está diseñado para ocuparse continuamente, que ya esto ya lo habíamos, eh, características que ya lo habíamos mencionado. ¿no? Pero luego plantea lo siguiente, ¿no? si esto no no hay estas características, no es un espacio confinado, dice lo que es la OSHA, eh, y si las cumple, pues estamos hablando de un espacio confinado. ¿no? Luego también eh, pregunta si hay una atmósfera peligrosa, eh, o hay peligros de atrapamiento, o hay peligro de configuración, o cualquier otro, tipo, otro peligro serio reconocido. ¿no? Y si la respuesta es sí, el espacio confinado requiere de un permiso. Y si la respuesta es no, el espacio, pues, que no requiere, espacio que no requiere de un permiso. ¿no? Esto está tomado de lo que es la OSHA y que nos puede, eh, en caso de duda, pues nos puede ayudar ¿no? a eh, aclararnos si, si es un espacio confinado o no y si requiere de un permiso o no requiere de un permiso. Bien. Entonces tenemos lo que es una atmósfera peligrosa, ¿no? Es toda atmósfera hostil, incapaz de mantener la vida. Podemos, estamos hablando de una atmósfera peligrosa cuando tiene deficiencia de oxígeno. También hemos hablado que cuando está enriquecida por oxígeno, si tenemos más de 23, 23.5 eh, de porcentaje de oxígeno, ¿no? Eh, atmósferas tóxicas, ¿no? De, de, hay muchas sustancias tóxicas como el monóxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, el dióxido de carbono, en fin, son atmósferas tóxicas. ¿no? Y atmósferas también inflamables o explosivas. ¿no? El inflamables, todo lo que son generalmente derivados de lo que es de hidrocarburos, eh, hablemos de lo que es gasolina, diésel, eh, gasolina también de lo que es gasolina de avión, ¿no? este, bueno, querosene, eh, tiner, en fin, todas estas, todos estos productos tienen atmósferas eh, inflamables. ¿no? También las aires explosivas, ¿no? incluso las que provienen de lo que son eh, explosiones pulvígenas, ¿no? donde hay eh, presencia de polvos, también puede tener una atmósfera explosiva. ¿no? Bien, algunos materiales tóxicos, los más frecuentes es el monóxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, vapores de soldadura y otras que son corrosivos. ¿no? Otras características que es eh, también que debemos considerar en un espacio confinado es la electricidad. 
¿Y por qué la electricidad también debemos de tomarla en cuenta en lo que es un espacio confinado? Recordemos que la mayoría de los espacios confinados, por lo general, o muy frecuentemente, son de metal, ¿no? Generalmente de material metálico, y en el caso de que haya una falla de lo que es el... el de electricidad, por ejemplo, un cable que esté en mal estado y energice por eh, el, el espacio confinado, pues las personas que están dentro pueden sufrir una descarga, lo que se conoce como un choque eléctrico. ¿no? También hay peligros mecánicos en el caso de mezcladores, ¿no? el que generalmente es, tienen una forma de aspas eh, trituradoras, que pues eh, hay peligros mecánicos si no controlamos ese, ese tipo de... De, de, de equipos, ¿no? si, eh, como los mezcladores, las trituradoras. También está lo que es la deficiencia de oxígeno, concentraciones menores a 19.5 o enriquecimiento de oxígeno si es mayor a 23.5. También las más frecuentes combustibles son el metano, el hidrógeno, el acetileno, el propano y vapores de gasolina. ¿bien? Entonces estas son las características de, eh, o, de, o que puede haber dentro de un espacio confinado, ¿no? con presencia de materiales tóxicos, los más comunes, electricidad, peligros mecánicos, en el caso de mezcladores, trituradoras, lo que es deficiente, deficiencia y enriquecimiento de oxígeno y los combustibles más frecuentes son los que se mencionan en esta diapositiva. ¿bien? Espacios confinados asociados a la industria, ¿no? por ejemplo, en textil están lo que son cajas, recipientes de tintura, calderas, tanques y prensas. ¿no? En la industria del petróleo e industrias químicas tenemos lo que son reactores, vasos de reacción o de proceso, columnas de destilación, tanques, torres de enfriamiento, áreas de diques, filtros colectores, precipitadores, lavadores de aire, secadores y conductos, ¿no? Esto dentro de la industria del petróleo, industrias químicas. En cuanto a metalurgia, tenemos depósitos, conductos, tuberías, silos, pozos, tanques, desengrasadores, colectores y también lo que son eh, cabinas, ¿no? En transporte, tanques en las salas de aviones, ya hemos dicho donde se almacena el combustible, camiones tanque, vacunes, vagones tanque, ferroviarios tanques y buques tanque, ¿no? Esto es un espacio confinado asociados a la industria. Eh, también servicios sanitarios de agua, cloacales, servicios de gas, electricidad y telefonía, todos ellos también ¿no? so, eh, tienen espacios confinados y pues te, hay que tener en cuenta en el caso del agua, en el caso también de lo que son eh, tuberías eh, de cloacales, ¿no? eh, la descomposición de la materia orgánica pues produce en atmósferas eh, peligrosas. ¿no? Eh, sobre todo inflamables. Así que hay que tener cuidado con este tipo de eh, sitios, ¿no? Como tanques sépticos, pozos, pozos químicos, que hay, ¿no? Eh, hay la generación de sustancias eh, tóxicas en casos también inflamables, ¿no? Como el metano, por ejemplo. Bien. Entonces, habíamos dicho que esto, dentro de, esta, dentro de este grupo de servicios sanitarios de agua y cloacales, servicios de gas, electricidad y telefonía, están pozos de válvulas, galerías, tanques sépticos, pozos, pozos químicos, reguladores, pozos de lodo, pozos de agua, cajas de grasa, estaciones elevadoras, cloacas y drenajes, digestores, incineradores, estaciones de, de bombas, conductos, cajas, cajones y sitios que están enclaustrados. ¿no? Tenemos también las operaciones marítimas, ¿no? entre otras. Eh, tenemos eh, los sótanos, ¿no? los containers, las calderas, tanques de combustible, tanques de agua, compartimientos y conductos, ¿no? sobre todo pues eh, los compartimientos también de agua que generalmente se utiliza para la flotabilidad del, de, los, de, lo, de los barcos, ¿no? Transporte, tanques de alas de aviones, camiones tanque, vagones, tanques ferroviarios, tanques y buques tanque, ¿no? Bien. Eh, otros conceptos a considerar, ¿no? lo que es la parte de equipo de trabajo, ya hemos dicho que es autorizado por vigía, supervisor, equipo de rescate, eh, el testeo monitoreo ya también lo habíamos eh, tocado, pero vamos ahora con lo que es otro punto, que es lo que refiere a lo que son áreas clasificadas. ¿no? Las áreas clasificadas también esto es importante conocer si en el espacio confinado en el cual vamos a trabajar se considera un área clasificada. ¿no? ¿Qué cosa es un área clasificada? Es el área en la cual una atmósfera explosiva está presente o en la cual es probable su ocurrencia. ¿no? Al punto de que se exigen precauciones especiales para la construcción, instalación y utilización de equipo eléctrico o que genere, eh, y o que genere trabajo en caliente. ¿no? Se requiere permiso que considere esta situación. Bien, entonces, cuando tenemos una atmósfera explosiva presente, ¿no? 
eh, hay que seleccionar sobre todo lo que son equipos eléctricos y otros que generen chispa ¿no? para eh, no utilizarlo en esa clasificada y en el caso de equipos eléctricos deben ser equipos eléctricos para áreas clasificadas. ¿no? Esto es eh, sumamente importante, luego lo vamos a ir viendo, por ejemplo, en los detectores eh, de gases, como no se sabe qué concentración, si hay o no hay eh, gases eh, o vapores inflamables, entonces lo que hace, hace es que eh, se tiene que eh, tener equipos, esos detectores deben ser eh, a, a, a prueba de explosión, seguridad intrínseca o a TEX, ¿no? también lo, lo conocen así, ¿no? para áreas clasificadas. Las condiciones de ingreso aceptables son condiciones ambientales que deben permitir el ingreso pues, a un espacio confinado en base a criterios técnicos que, de protección para riesgos atmosféricos, químicos, biológicos y o mecánicos que garanticen la seguridad de los trabajadores. ¿no? Vamos ahora con lo que es una condición IPVS, ¿no? inmediatamente peligrosa para la vida o la salud. En literatura quizá extranjera, pues la pueden ver lo que se conoce como IDLH, ¿no? que es eh, Immediately Dangerous for Life and Health, ¿no? IDLH, pero también en español, pues IPVS. ¿Qué cosa es el IPVS? Una, cualquier condición que represente una amenaza inmediata para la vida y que pueda causar efectos adversos irreversibles en la salud. ¿no? Instantáneo o retardado, exposición aguda a los ojos que impiden escapar de la atmósfera peligrosa y que interfer, interfiera en la habilidad de los individuos para escapar de un espacio eh, confinado sin ayuda. ¿no? Entonces, cuando tengamos esta condición inmediatamente peligrosa para la vida o la salud, si hay esta condición ¿no? en el espacio confinado, pues no podemos eh, ingresar a menos que se haga con un equipo de respiración autónoma. ¿no? También tenemos, por ejemplo, lo que es inertizado, que hablamos de gas, cuando es que ocurre cuando se hace inerte una atmósfera, usualmente inyectando lo que es el nitrógeno. La inertización produce un ambiente asfixiante, la inertización genera una atmósfera IPVS. ¿no? Luego tenemos lo que es el purgado, implica purificar, limpiar, expeler, limpiar por ventilación o lavado con agua y, o vapor, tornando la atmósfera interna pura y limpia. ¿ven? ¿Cuáles son las razones comunes para entrar a un espacio confinado? Por lo general, ¿no? el, 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 hay una, tenemos una finalidad de entrar a un espacio confinado, eh, que bien puede ser servicio de limpieza, servicio de inspección, servicio de mantenimiento y, eh, y montaje, y lo que refiere a lo que es eh, rescate. ¿no? Entonces, esas son las razones más comunes ¿no? para entrar a espacios confinados. ¿bien? Limpieza, inspección, mantenimiento y rescate. Y bien, vamos a ir con el quiz número uno, ¿no? que ya creo que el día de ayer deben conocerlo. Aquellos que no lo puedan activar directamente del chat, por favor, lo copian en Google y seguramente de esa manera lo va a activar. Bien, denme unos segundos, por favor. Y ya les voy a colocar el link. Bien, uh, a ver... Muy bien. Muy bien. ¿Alguien ha tenido algún inconveniente para poder entrar? Muy bien, vamos entonces con la primera pregunta, ¿bien? Bien, seguimos con la segunda pregunta. ¿eh?
Bien, vamos con la siguiente pregunta. Cuarta y última pregunta. ¿bien? Ah, esa es la última. Ya. Bien, ya vimos. Vamos entonces con los resultados. ¿bien? Eh, bueno, tenemos aquí, vamos a ver los, los resultados de estas eh, preguntas. Muy bien, entonces tenemos... Oh, hay una que no... Bueno, pero hay una que creo que entonces no, no, no se hizo la pregunta. Dos, solamente fueron tres, ¿no? Entonces vamos a considerar que eh, el señor eh, Paulito fue el que eh, logró contestar la, may la mayor número de preguntas y adicionalmente pues lo hizo en el menor tiempo posible, ¿no? Bien, eh, también estuvo bastante bien la señorita Ingrid, César Prado, Rosario y Lady Cruz, ¿no? Hasta ahí contestaron todas las preguntas eh, posibles, por lo menos de este quiz. Tuvieron dos aciertos, Fernando Humbert, Reiner Urtecho, Keiler eh, Berini, Kelly, Bre Kelly, Kelly Berini, y José, ¿no? Eh, Jackie Flores contestó una sola pregunta, y el señor Cárdenas no llegó a contestar ninguna de las preguntas, ¿no? Ese que entró un poco ya tarde, ¿bien? Bueno, vamos a, entonces a ver las preguntas, como siempre, y cuáles eran sus eh, posibles respuestas. ¿no? Bien, entonces, eh, la primera pregunta era la siguiente, ¿no? ¿Se considera como atmósfera enriquecida de oxígeno si contiene más del punto suspensivo porcentaje de oxígeno en volumen de aire? ¿no? Las respuestas posibles eran 28.5, 20.9, 23.5 y 19.5. ¿no? Entonces, la atmósfera enriquecida es aquella que tiene más de 23.5% de oxígeno. ¿no? La contestaron nueve juradores, que era una precisión del 82%. Muy bien, esta pregunta, primera pregunta. La segunda decía, es cualquier... Eh, área o ambiente no proyectado para la ocupación humana continua que posee medios limitados de entrada, permanencia y salida corresponde a excavación, espacio confinado, zanja y ninguna de las anteriores. ¿no? La respuesta correcta es espacio confinado, también la contestaron nueve jugadores que es un 82% de efectividad. Luego, la tercera pregunta, características ¿no? de un espacio confinado son, esta creo que fue la que no, no, no se activó, no sé por qué, las opciones eran atmósfera hostil, incapaz de mantener la vida, atmósferas tóxicas, inflamables y explosivas, y eh, atmósferas deficientes, eh, enriquecidas de oxígeno. ¿no? Y entonces la, la respuesta correcta era todas las anteriores. ¿no? No, eh, por algún motivo, no sé por qué no salió esta pregunta. ¿no? Y la última, que sí en esta participaron, una condición IPVS significa cualquier condición presente una amenaza inmediata para la vida o que pueda afectar efectos, uh, causar efectos adversos y reversibles en la salud. ¿no? Permitir el ingreso de un espacio confinado en base a criterios eh, técnicos de protección para riesgos atmosféricos, químicos, biológicos y mecánicos, inyectar, purificar, ventilar y secar la superficie y a ninguna de los eh, anteriores. ¿no? Bien, la respuesta correcta era la primera, ¿no? la opción A, que era cualquier condición que represente una amenaza inmediata para la vida o que pueda causar efectos adversos y reversibles en la salud. La contestaron seis jugadores, es decir, un 55% de efectividad. Muy bien, y esto es lo que era el primer quiz. Bien, bueno, vamos a continuar entonces. Muy bien. Tenemos entonces, antes del ingreso a los espacios confinados, se debe, ¿no? en primer lugar, 
identificar los riesgos, ¿no? Para ello de consultarse del caso de existir, los análisis preliminares de riesgos, el listado de espacios confinados, que siempre debe existir el listado de todos los espacios confinados, y toda la documentación técnica disponible, ¿no? Luego procedemos a valorar los riesgos mediante mediciones que se terminen necesarias, generalmente lo que es las... Eh, lo, lo, lo que es la, la, la atmósfera, ¿no? La atmósfera. Eh, controlar el riesgo, implementación de procedimientos seguros de trabajo para bien sea eliminar eh, o adecuar el nivel de los riesgos en espacios confinados, ¿no? Lo que es la confección de los, eh, las herramientas de gestión, ¿no? Que hay además ¿no? eh, listas de chequeo, ¿no? Si vamos a utilizar, por ejemplo, herramientas, eh, máquinas de soldar, en fin, ¿no? Todo lo que tenga que ver con listas de chequeo, lo que es bloqueo, ¿no? Porque generalmente también eh, cuando trabajamos en un espacio confinado, pues por lo general también se requiere, salvo algunas excepciones, ¿no? Eh, se requiere un control de las energías peligrosas, ¿no? Entonces además lista de chequeo, bloqueo y señalización. Documentos que debe realizarse y que provee el empleador para realizar la tarea en forma segura en los espacios eh, confinados, ¿no? Existen dos categorías importantes de riesgos que pueden ser encontradas tanto dentro como fuera y alrededor del espacio confinado. Una es la de los riesgos atmosféricos y la otra es lo que son riesgos eh, físicos, en los cuales están mecánicos, físicos, eh, biológicos y otros. ¿no? Entonces, estos son las dos categorías importantes de riesgos en espacios confinados. Dentro de los físicos, ¿no? obviamente tenemos lo que son ruidos, vibraciones, radiaciones ionizantes, las no ionizantes, el frío, calor extremo, presiones anormales de humedad. ¿no? Bien, en cuanto a los tipos de riesgos biológicos, ¿no? tenemos ahora que, están, eh, que estamos en la pandemia, ¿no? eh, un virus, ¿no? las bacterias, los protozoos, los hongas y los hongos y los parásitos. Y en cuanto a los químicos, ¿no? Que pueden, recordemos que los químicos tenemos por lo general tres vías, ¿no? De, que pueden eh, eh, tener contacto con nuestro cuerpo, ¿no? Una es por la vía respiratoria, ante lo cual nos afecta lo que es polvo, humo, ne, nieblas, neblinas, gases y vapores, ¿no? El otro es por contacto, ¿no? Con sustancias, compuestos, productos químicos, contacto a través de nuestra piel, y también pues hay la, el punto ¿no? de que puede ser eh, ingerido ¿no? el, el, el producto químico. Entonces estos son los tipos de riesgo presentes en un espacio confinado. ¿no? Vamos a ir con eh, el oxígeno en espacios confinados eh, y de acuerdo a su concentración, cuáles son los efectos uh, que, no, que, que vamos a, a tener. ¿no? Aumenta el 23% aumento en la inflamabilidad de los materiales. ¿no? Un 20.9% es el nivel normal de oxígeno en el aire sobre el nivel del mar. ¿no? Y 19.5, el nivel mínimo de oxígeno para una entrada segura, ya por debajo de esta concentración, pues no, ya no es seguro y que, eh, tendría que, en caso de que se requiera, pues de, tendrían que entrar con otros eh, eh, tipos de equipo, ¿no? generalmente con suministro de aire. La respiración se acelera de 10 a 11%, falta de coordinación, aumento de pulsaciones, eh, euforia y dolor de cabeza, de 6 a 10%, náuseas, vómitos, dificultad de movimientos, pérdida de conocimiento, fallas mentales y la muerte en 8 minutos. Y si la concentración por algún motivo sea menor al 6% de oxígeno, entonces hay lo que es el cese de la respiración, paro respiratorio y muerte en 40 segundos. Bien, entonces estos son los eh, efectos que va a haber en nuestra salud ¿no? Sí, con referentes concentraciones de oxígeno. ¿Qué objetos eh, deben estar prohibidos para ingresar en un espacio confinado? Obviamente lo que son cigarrillos, encendedores, fósforos, velas y también los teléfonos celulares. ¿no? Los objetivos necesarios para la ejecución de trabajo que produzcan calor, llamas o chispas deben estar específicamente indicados en el permiso de trabajo. ¿no? Entonces sí, ¿no? Eh, se requiere la ejecución del trabajo, produzca calor, llamas o chispas deben estar específicamente indicados en el permiso de trabajo especial. Bien, vamos entonces ahora con las responsabilidades. ¿no? Vamos con las responsabilidades. ¿bien? 
eh, las responsabilidades ¿no? se van a aplicar ¿no? en este orden. ¿no? Obviamente, la mayor responsabilidad en un trabajo en espacios confinados va a recaer sobre el supervisor. Eh, luego, en orden de responsabilidades, ¿no? está el vigilante y finalmente los ingresantes. ¿no? Entonces, también están lo que es funciones de los ingenieros de seguridad que deben de tomar qué medidas en trabajos de espacios confinados. ¿bien? Bueno, vamos entonces ahora primero con el supervisor. ¿no? Debe asegurar que la autorización para trabajos en espacios confinados esté completada, firmada y entregada a seguridad minera antes de que ingresen a un espacio confinado. Por otro lado, debe asegurarse el supervisor en un trabajo de espacios confinados que todos los trabajadores estén entrenados antes de ingresar a un espacio confinado. Por otro lado, deben asegurar el procedimiento de, del control de energías peligrosas, es decir, aislamiento de energía. ¿no? En la mayoría de los casos, los espacios confinados ¿no? tienen energías que interactúan con ellos y que, por lo tanto, debemos de asegurar el procedimiento de aislamiento de energía, ¿no? bien sea energía eléctrica, hidráulica, en fin. También es responsabilidad del supervisor identificar todos los espacios confinados en su área de trabajo y colocar carteles de ingreso indicando peligro, prohibido, ¿no? El ingreso, riesgo de muerte, eh, es lo que deben identificarse a todos los espacios confinados y deben de tener este aviso, ¿no? Bien, asegurar también que la calidad de aire sea satisfactoria, asegurar que los trabajadores que ingresen a realizar trabajos en espacios confinados pues tengan conocimiento de los peligros, los riesgos y los controles existentes. También se deberá considerar en la evaluación de riesgos si es necesario realizar los estudios sobre geología, geomecánica, hidrología, hidrogeología, estabilidad de taludes, ¿no? en el caso que aplique. ¿no? Eh, recuerden que también las excavaciones más de un metro ochenta pues requieren tener un permiso para espacios confinados. Bien. Vamos ahora con las responsabilidades de los ingresantes. ¿no? El ingresante debe solo hacerlo si es que su autorización está completada y firmada por el supervisor. Cumplir con los requerimientos de la autorización, mantener comunicación con el vigilante, ¿no? siempre para estar atentos en caso de que dé una orden por alguna anomalía que se pueda presentar y procedan con la evacuación. ¿no? También seguir los procedimientos de aislamiento de energía, es algo que también deben eh, identificar las energías ¿no? que hay, interactúan con eh, el espacio confinado y se, en ese caso se debe seguir los procedimientos de aislamiento de energía. ¿no? Por otro lado, salir de espacio cuando las condiciones de monitoreo se muestran eh, peligrosas. ¿no? Bien, entonces estas son eh, las responsabilidades de los ingresantes o los que van a hacer la actividad dentro del espacio confinado. Bien, tenemos ahora responsabilidades del vigilante, ¿no? Debe permanecer fuera del espacio confinado como un observador, nunca entrar al espacio confinado, permanecer en comunicación constante con los ingresantes a los espacios confinados, mantener a las personas no autorizadas fuera del el área del espacio confinado, ¿no? Asegurar también que el equipo de rescate esté en el lugar, ¿no? En el espacio confinado, esté operativo, ¿no? No podemos también... Eh, Esperar ¿no? que ocurra una emergencia para verificar que de repente el equipo de rescate no está en condiciones óptimas. Por eso es que siempre deben eh, inspeccionarse y saber que estén en buen estado. ¿no? Contar con un medio de comunicación antes de cualquier caso de emergencia. Bien, entonces esto son responsabilidades del de vigilante. ¿eh? Y vamos ahora con los ingenieros de seguridad. ¿no? mantener los registros de las autorizaciones para trabajos en espacios confinados, auditar el presente procedimiento y realizar simulacros de salvamento efectuados eh, por el equipo de emergencias por lo menos cada seis meses. ¿no? Esto es que por lo menos, ¿ah? pero lo recomendable es que se hagan con, con, con frecuencia. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque realmente es la forma en donde nos más... Eh, cercana que vamos a tener en caso de que ocurra un evento eh, ¿no? en nuestra respuesta como va a ser ¿Bien? Y bien vamos con lo que es el quiz número 2 vamos con el quiz número 2 por favor, lo voy a colocar el link eh, nuevamente denme unos instantes bien, a ver
Muy bien, aquí está el link de este segundo quiz. Bien, les dejo a todos que se unan. Si no, lo pueden activar directamente en el chat, colóquenlo en Google y listo. Solamente tres. Está Pablo Antunes, Breiner Urtecho y Jackie Flores. ¿no? Bien, comenzamos, ¿no? ¿Alguien más que haya falta por unirse al, al quiz? Profesor, ya un momento, por favor. Ah, bueno, la vamos a esperar, señorita, no se preocupe. Profesor, ¿puede volver a mandar el link? No, no lo tengo. No, no hay, no hay ningún problema, señorita. Allí está. Me avisa, por favor. ¿Ya? ¿Alguien más? La señorita Ingrid ya, ya pudo ingresar, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a ir con la primera pregunta entonces. Vamos con la primera pregunta, ¿bien? Muy bien, vamos con la segunda pregunta entonces. Vamos con la tercera pregunta. Vamos con la cuarta y última pregunta entonces. Bien, a ver, 
Vamos con los resultados entonces, ¿no? Tenemos el señor Brainer Urtecho. Muy bien, Brainer, ¿eh? cuatro preguntas las acertó en el menor tiempo posible. Y también la señorita Ingrid Acevedo que acertó las cuatro preguntas, ¿no? Eh, son los dos únicos que contestaron las cuatro, las cuatro preguntas acertadamente. Pablo César contestó tres acertadamente, José lo mismo, César Prado también contestó acertadamente tres preguntas. ¿no? Luego están los que acertaron dos eh, de las preguntas, ¿no? la respuesta de dos preguntas, eh, como eh, Señorita Rosario, eh, Cárdenas, eh, Jackie Flores, Jacqueline eh, Berini. ¿no? Y con un solo acierto, Fernando Humbert y Lady Cruz. Bien. Bueno, vamos a revisar, como siempre, lo que son las preguntas y sus respectivas eh, respuestas. ¿no? Bien, vamos con la número uno, entonces. No son riesgos atmosféricos. ¿no? Lo que son mecánicos, químicos, biológicos eh, y todas las ¿no? todos los anteriores. ¿no? La respuesta correcta era todos los anteriores. ¿no? Pues ninguno de ellos son los riesgos atmosféricos. Los atmosféricos tienen que ver con las concentraciones de vapores gases. ¿no? Muy bien. Entonces tenemos que la primera respuesta, eh, la aceptaron tres trabajadores, hubo una precisión del 27%. Bien. El nivel mínimo de oxígeno para una entrada segura a un espacio confinado es, ¿no? las opciones posibles eran 23.5, 20.9, 22.5% 20 y 19.5% la contestaron 15 eh, jugadores, ¿no? Die, eh, perdón, 10 jugadores que dan una precisión del 91%, esta fue un, la, creo que una de las más altas eh, eh, con con de preguntas con porcentaje de precisión o efic eficacia, ¿no? Bien, vamos con la siguiente pregunta, es responsabilidad del vigilante, permanecer fuera del espacio confinado como observador, asegurar que la calidad de aire sea satisfactoria, esto es responsabilidad del supervisor, ingresar solo si se tiene autorización completada y firmada, ¿No? Y ninguna de las anteriores, ¿no? La respuesta correcta, la primera, permanecer fuera del espacio confinado como observador, ¿bien? De mantener comunicación con el vigilante, ¿no? ¿Quién es su obligación de tener la, debe tener, mantener comunicación con el vigilante? El supervisor, los ingresantes, el ingeniero de seguridad, ninguno de los anteriores. Los, la respuesta correcta son los ingresantes, la contestaron siete jugadores, una precisión del 64%. Sí, los ingresantes deben mantener una comunicación con el vigilante constantemente, ¿no? En todo momento. Bien. Seguimos entonces, eh, vamos a seguir eh, compartiendo. Y vamos con lo que son riesgos y medidas, ¿no? Eh, que es el siguiente tema, es medidas de control. Bueno, el personal eh, responsable que participará en, en actividades de espacios confinados deben ser capacitados en los siguientes puntos. Los riesgos generales y específicos que están asociados a la actividad, instalación o ubicación. ¿no? Evaluación de los riesgos para seleccionar el EPP adecuado. El sistema de los permisos de trabajo principales y complementarios, ¿no? Recordemos que eh, aparte del permiso de trabajo para espacio confinado, ¿no? que debe existir también, eh, si tenemos un trabajo en caliente, probablemente también necesitemos un permiso para trabajo en caliente. Si estamos haciendo un trabajo en altura, probablemente eh, vamos a tener y, eh, un permiso también necesitamos para un trabajo en altura, ¿no? Y puede ser que también sea trabajo en altura, trabajo en caliente y sea dentro de un espacio confinado. ¿no? El control de energía probablemente también requiera de un permiso de trabajo, ¿no? El control de energías peligrosas. También debe tener conocimiento, respuesta de emergencias, ¿no? deberes y responsabilidades, ¿no? cómo reconocer los síntomas de probable exposición a una atmósfera peligrosa, evaluar la efectividad del entrenamiento que se esté eh, suministrando, actividades de refresco de los conocimientos adquiridos, que también siempre es necesario, y se debe contar con los registros de los entrenamientos. ¿no? Bien, entonces en cuanto a entrenamiento y condiciones del de personal. Secuencia de actividades, ¿no? Lo que para ingresar a un espacio confinado, pues debemos de tener en primer lugar lo que es entrenamiento y condiciones del personal, ¿no? Es fundamental, sobre todo eh, los 
riesgos que, tenemos, que, que vamos a tener ¿no? cuando realizamos un trabajo en espacio confinado. También tener una reunión de trabajo y habilitación ¿no? de lo que es el petar, lo que es bloqueo etiquetado, en los casos que aplique, la limpieza y descontaminación, lo que son las mediciones atmosféricas y finalmente el ingreso durante y término del trabajo. Bien. La condición médica, ¿no? Eh, es importante ¿no? eh, tener una buena condición física y, su, y también psicológica de las personas que van a realizar trabajos en espacios confinados. ¿no? Eh, en el caso de, de lo que es espacios confinados, no deben de tener fobias ¿no? a lo que son espacios confinados porque va a ser muy complicado seguir con la actividad. Eh, no debe tener eh, problemas respiratorios, ¿no? Bien, que eso también eh, es algo importante, ¿no? Y por eso hacían la prueba de espirometría, ¿no? No sé si en este momento ya la habrán reiterado, había un tiempo que la suspendieron por la pandemia, ¿no? Si hay alguien que tenga información, pues puede comentar, pero esto se hace justamente para eso, ¿no? Se hace la prueba de espirometría para verificar que la persona no tenga problemas respiratorios. También de mostrar habilidad para el uso de respiradores de presión positiva y negativa. ¿no? Entonces, ¿quién no ha utilizado un equipo, por ejemplo, eh, para ¿no? eh, lo que son equipos de respiración autónoma? ¿no? Entonces, esta eh, habilidad consiste en poder manejar este tipo de equipos. ¿no? Pues vamos a tener una care careta full face, ¿no? un protector full face, ¿no? eh, vamos a tener un arnés en el cuerpo y en la espalda un cilindro ¿no? de lo que es el aire, de aire. ¿no? Entonces un equipo de respiración eh, autónoma ¿no? es lo que se eh, utiliza en determinados eh, trabajos en espacios confinados. Entonces si la persona no, no tiene eh, habilidad ¿no? para ello, pues puede consumirse ese... Eh, ese aire ¿no? que puede estar determinado para media hora 45 minutos, puede consumirlo a lo mejor en cinco en, en, en cinco minutos ¿no? se acaba todo el, todo el aire ¿por qué? porque si no está acostumbrado va a tener ese nerviosismo angustia porque va a estar con la cara completamente cubierta, cerrada herméticamente ¿no? y obviamente en base a eso pues este pues hay que seleccionar personas que tengan habilidad ¿no? de, de, para uso de respiradores de presión positiva y negativa. ¿no? También debe tener habilidad la persona para ver y escuchar advertencias tales como sirenas, bocina y parpadeo de luces, entre otros. Bien, vamos ahora con lo que son instalaciones y equipos. Bien. Instalaciones y equipos. Todo... Mmm, ¿Está claro hasta este momento? ¿Está claro todo? Bien. Muy bien, vamos ahora con lo que son instalaciones y equipos. ¿no? Toda área próxima al lugar donde se realizarán los trabajos de espacios confinados también debe ser aislada y señalizada antes del inicio de las actividades. ¿no? Eh, las herramientas a ser utilizadas en un espacio confinado deben ser previamente evaluadas y adecuadas respecto a la clasificación de la zona. ¿no? Eh, entonces, si tenemos, eh, por ejemplo, un área clasificada, ¿no? voy a decir, donde haya procedencia, bien sea permanente o, o, o eventual, de lo que son gases o, o vapores inflamables, ¿No? Eh, debemos de utilizar pues, herramientas que sean justamente para ese tipo de, eh, de, de, de áreas clasificadas. ¿no? Todos los equipos y sistemas de protección deben ser inspeccionados ante el inicio de actividades y sustituidos ¿no? ah, en caso de que eh, se detecten anormalidades. Esto debe quedar eh, registrado. ¿no? Entonces, las áreas que están clasificadas como no fueran potencialmente explosivas deben utilizar siempre equipos y herramientas de seguridad intrínseca. Bien, Bien. lo otro que generalmente en espacios confinados ¿no? se utiliza mucho son los radios de comunicación. Por favor, los micrófonos, se los voy a pedir que lo apaguen, por favor. Bien. Por favor, hay un micrófono que está... 
abierto y se escucha un sonido. Bien, eh, José, no sé si puedes ayudarme con a, a ver si lo puedes silenciar esto micrófono. Debe estar distraído con Ah, un techo, ¿no? A ver si... Edenson, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Edenson. Bien, a ver. Muy bien, gracias. Eh, bueno, entonces estamos hablando de lo que son los equipos de comunicación, ¿no? Generalmente utilizan radios en lo que son los espacios confinados, ¿bien? Eh, pues deben ser apropiados, hablando de condiciones eléctricas del área, si detecta algún riesgo en su utilización, deben implementar soluciones técnicas, ¿no? Siempre que sea necesario, por ejemplo, sistemas de repetición, de repetición de mayor alcance, ¿no? Debe proveerse también radios, por lo menos al vigía, equipo de trabajo y al equipo de rescate, en el caso de que sea un, eh, el personal rescate sea personal de la misma compañía, ¿no? Eh, y bueno, debe haber también eh, comunicación en el caso incluso que sea un, una, una, un servicio contratado, los rescates. ¿no? La utilización de celulares no debe estar, no está permitida y en áreas clasificadas como atmósferas potencialmente explosivas deben utilizar equipos y herramientas de seguridad intrínseca. ¿bien? Los medios de comunicación en espacios confinados pueden ser de forma visual, eh, de verbal directa, vía cable o por radio inalámbrica, ¿no? Esos son los medios de eh, comunicación en un espacio confinado. Bien, vamos entonces ahora con lo que es instalaciones equipos, ¿no? También lo que es las luminarias deben tener la respectiva rejilla de protección para que en caso de que alguna luminaria pues, se parta, se rompa, no, no cause daño a los trabajadores. ¿no? También las luminarias deben ser adecuadas para atmósferas explosivas donde el área ha sido clasificada como tal, ¿No? La alimentación de tensión en las luminarias no debe ser superior a los 24 voltios y debe haber iluminación y equipos eléctricos. Bien, bien. ¿Por, qué, por, qué será, ¿por qué será que es recomendable que las luminarias en un espacio confinado no tengan más de 24 voltios? ¿Por qué se, por, ¿A qué motivo se debe de que se recomienda que eh, las luminarias no deben ser eh, con una tensión mayor a 24 voltios. ¿Alguien? ¿Por el calor que genera el voltaje? Uh, no, no precisamente. A ver, alguna otra idea, pero muchas gracias. ¿Quién le dijo? Pablo, ¿no? Fernando. Fernando, muy bien. Eh, no, no es, no es por ello. Bien, fíjense, eh, los 24 voltios se considera una tensión, de, es la máxima tensión a la cual eh, puede estar expuesto un ser humano sin que le cause daño, ¿no? Entonces, esos 24 voltios eh, van a evitar qué cosa, ¿no? Generalmente un espacio confinado va a ser, eh, puede energizarse, si es sobre todo de material metálico, el espacio confinado se puede energizar si utilizamos una tensión mayor por, por el daño de un cable, se dañó un aislamiento de los cables y puede energizar a todo el espacio confinado. ¿no? Entonces, para evitar eso, en el caso de las luminarias, la, de, no, la tensión de las luminarias no debe ser mayor a 24 voltios. Bien, bueno, vamos a, a irnos a un receso por un espacio de unos eh, cinco minutos, ¿no? Estaría, creo que estaría bien. No sé si estamos bien, José. Entonces, unos cinco minutos y nos volvemos a encontrar aquí en el aula, en el aula virtual. Bien, vamos a dar un, bueno, nos, volve, nos vemos entonces de nuevo aquí en el aula virtual. Bien, nos vemos. Muy bien. Bien, continuamos entonces donde nos habíamos quedado con la parte de instalación de equipos. Eh, las luminarias, pues, deben de tener rejillas con protección, deben ser adecuadas para atmósferas explosivas, ¿no? En el caso, eh, en el caso que tengamos, pues, atmósferas eh, explosivas, deben ser eh, esas luminarias para áreas clasificadas, ¿no? Eh, la alimentación también se, eh, debe ser limitada en el caso de las luminarias, 
no superior a 24 voltios, ya que es la tensión límite en la cual no produce daños ¿no? a la salud. Y iluminación, equipos eléctricos. Bien. Vamos con lo, en continua, también instalación de equipos. Uno de los equipos que más utilizados para lo que es el rescate, también para ascenso, descenso, el trípode, ¿no? que debe ser en aluminio tratado con barras eh, cuadradas, ajustables de altura, eh, que debe estar entre un metro ochenta y dos metros cincuenta. Bien. Eh, también tenemos instalaciones equipos. Voy a poner esto aquí. También hay lo que es el monopié, ¿no? Como el que se muestra en la figura, debe ser totalmente articulado, eh, por ser una base de fibra y regulable eh, de altura, ¿no? Eh, debe tener también un giro de 360 grados y, su único, y un único soporte para gancho, tal como se ve aquí en la figura. ¿sí? También tenemos lo que es eh, las instalaciones de equipos, lo que son los extractores y ventiladores. ¿no? Eh, como hemos dicho que eh, en, mucho, en espacios confinados, eh, previamente, pues... Eh, se debe hacer una ventilación, ¿no? si no es posible hacer la ventilación natural, pues se utilizan extractores y ventiladores para acelerar el proceso de eh, justamente de ventilación del, del espacio confinado. ¿no? Entonces debe ser adecuado y clasificado para el área de trabajo. ¿no? Entonces también es importante, de repente necesitamos eh, aplicar esto o utilizar extractores, ventiladores, pero si tenemos que la atmósfera es inflamable, entonces también el equipo eléctrico, porque realmente son equipos eléctricos, deben ser para áreas clasificadas. ¿no? Entonces no hacemos nada, pongo que ventilar el área de repente de lo que son gases, vapores inflamables, pero los equipos que utilizamos, equipos eléctricos, no son adecuados para ese tipo de área. Entonces vamos a tener una explosión con, con el extractor o el ventilador. ¿no? Si es el caso, estos extractores, ventiladores deben ser para áreas clasificadas. ¿sí? En caso de poseer una carcasa metálica, ¿no? siempre que hay un equipo eléctrico que tenga carcasa metálica, esta debe estar colocada a tierra. ¿no? Aquí vamos a ver. No debería... Debe estar eh, puesta a tierra o poseer un dispositivo de liberación de energía electrostática. También se recomienda que la hélice debe ser de material no metálico para evitar eh, calentamiento. ¿no? También eh, otro aspecto ¿no? eh, que podamos tener de repente el ventilador, ventilador es adecuado para áreas eh, clasificadas. Pero, sin embargo, de donde lo vamos a conectar, ¿no? de repente tenemos un enchufe que no es el adecuado para una clasificación eléctrica del área. Entonces, tampoco no estamos haciendo nada porque ahí puede ocurrir una explosión, incendio por eh, la conexión del, del, del tipo de enchufe. ¿no? Sobre todo a veces que se, también se modifican, ¿no? lo cambiamos, se daña, reemplaza el enchufe y el enchufe que originalmente, si es para áreas clasificadas, debe ser también un enchufe adecuado. Lo cambiamos por un eh, enchufe normal, pues y entonces ahí es donde puede haber un problema de explosión, incendio. ¿no? Bien. Eh, lo otro, el ducto, ¿no? en caso también eh, de ser, eh, debe ser de poseer un sistema de puesta a tierra, aquí está mal, siempre hay estas traducciones que son adecuadas. Es mejor, ¿no? se trae del, del inglés que generalmente... Bien. Entonces, los, los ductos también que se utilizan para la extracción y ventilación, eh, si son metálicos, deben tener un sistema de puesta a tierra y si es de material, eh, o, o, de, o pueden ser también un material no metálico resistente. ¿no? Eh, está prohibida la utilización de oxígeno puro para la ventilación. Ya sabemos que el oxígeno, en una atmósfera enriquecida en oxígeno, es muy peligrosa porque pues, eh, favorece lo que es la explosión eh, e incendio. ¿no? Bien. Entonces, eh, seguimos. Bien, lo otro también que tenemos es con respecto a los equipos de protección, deberán cumplir con las normas requeridas. Eh, los equipos deben ser previamente inspeccionados, identificados, 
Eh, las herramientas eh, también deben ser señalizadas, ¿no? Generalmente ahí debe haber una cinta, pues, con respecto al código de colores que tenga la empresa, ¿no? Y colocan esa cinta para verificar que está inspeccionada. Deben haber equipos de protección individual y lo que es equipo de protección colectiva, ¿no? Bien, aquí tenemos un equipo de respiración autónoma, ¿no? Eh, vamos a ver qué tal, qué tal estamos en este tipo de, de conocimiento, ¿no? A ver, vamos con lo que es el, la señorita eh, Kelly. La señorita Kelly. Buenas noches. ¿Está, no? Sí, buenas noches. Ay, buenas noches. Señorita Kelly, eh, ¿por qué hay estos diferentes tipos, digamos, de equipos de respiración autónoma? ¿Sabe usted por, para qué es utilidad? ¿Cuándo utilizamos uno? ¿Cuándo utilizamos otro? Depende del tipo de, este, de espacio que, que se, donde se va a realizar el trabajo? Sí, puede, 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 puede influir. ¿Algún otro criterio? Mm. Pero está bien. El, 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 el porcentaje de oxígeno que puede haber también puede ser. No, porque ahí sí generalmente ya lo vamos a utilizar cuando no es una atmósfera segura, ¿no? Entonces ya eso claro. tenemos ya el oxígeno. Pero muy bien, ¿ah? pues la, la, el tipo de, de espacio confinado sí, sí influye, ya lo vamos a comentar por qué. A ver, la señorita Lady Cruz. Señorita Lady, por ejemplo, ¿para qué utilizamos este pequeño o cuándo podemos utilizar este que es un poquito más grande? ¿Podría, ¿Tiene alguna idea? El señor César, quizás. César Prado, ¿no? César Prado. Ingeniero, ¿puede ser este por la, el, el tiempo que va a estar trabajando en el espacio confinado? Sí, también, también es otro criterio. Muy bien. ¿Quién lo, quién lo dijo? Lady. Kelly, Kelly. Ah, Kelly, Kelly. Ah, señorita, muchas gracias, señorita Kelly. Muy bien, miren, fíjense, ¿no? Vamos a ir, en el caso de este primer que está aquí solamente es para fuga, es decir, en el caso de un eh, escape, ¿no? De un espacio confinado. Son cilindros pequeños, generalmente son para 5 o 10 minutos, son lo que tienen para poder salir del espacio confinado, ¿no? Por eso que lo ven tan reducido. Eh, hay otro conjunto autónomo de aire respirable, que es el que se muestra aquí, que es el que decía, tiene que estar... Full face, ¿no? Una cara completa, ¿no? Tiene un arnés y en la espalda va el cilindro con eh, el, el aire, ¿no? Eh, ¿Esto por qué es autónomo, no? Eh, porque todo, el, o sea, para protegerse de una atmósfera peligrosa, pues tiene todo para protegerse el trabajador. Con él está el cilindro, todo el sistema funciona de forma autónoma, ¿no? A diferencia del que tenemos a la derecha, ¿no? donde también tiene, hay un conjunto de respiración, ¿no? donde generalmente los eh, cilindros ¿no? eh, se ponen fuera de la, del espacio confinado. ¿no? Son cilindros que le van a dar una, un tiempo, una autonomía en, en tiempo de trabajo mucho mayor, porque obviamente, como al no estar en la espalda, pues pueden diseñar cilindros de mucho mayor tamaño. ¿no? Pero, ¿cuál es la desventaja? ¿no? Que si produce una desconexión, por ejemplo, no está la, la protección, ¿no? Si puede fallar algo y se queda sin, sin oxígeno. A diferencia aquí que todo el, 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 perdón, el aire está integralmente con el trabajador. Entonces, estos se llaman semiautónomos porque cualquier problema en la, en, en la instalación, pues no puede protegerse porque no tiene el aire dentro del espacio confinado, ¿no? ¿Cómo es que utilizan? Bueno, uno lo que estaban comentando, ¿no? El factor de tiempo. ¿No? Esto obviamente permite eh, hacer trabajos de mayor tiempo, eh, este pues, generalmente limitado a 30, 45 minutos por lo que normalmente dura este, este cilindro. ¿no? Eh, en la desventaja de este es sobre todo la entrada al espacio confinado. ¿no? Recordemos que las entradas a espacios confinados generalmente son limitadas. ¿no? Eh, entonces a veces para ingresar con esto va a ser un poco complicado. Bien. A diferencia de esto, que solamente debes pasar con una, con una manguera, ¿no? Pero 
Eh, también ¿no? hay que evaluar el tipo de atmósfera porque también este, esto puede llevar a un riesgo mayor. ¿no? Esto es más confiable porque todo el equipo está con el trabajador. Este es menos confiable porque puede al ocurrir algún problema, no tiene eh, oxígeno que lo pueda respaldar. ¿no? Entonces, estos son los criterios, son diferentes equipos de respiración autónoma que se utilizan para espacios confinados. ¿no? Se utilizan sobre todo cuando hay una atmósfera y de LH, ¿no? que es inmediatamente dañina para... Eh, el, perdón, IPVS o IDLH en inglés, IPVS que es inmediatamente peligroso para la vida y la salud. ¿no? IDLH es lo mismo, pero las siglas en inglés. Bueno, muy bien, vamos ahora con lo que son pruebas eh, atmosféricas. ¿sí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se deben realizar? Se deben realizar antes del ingreso al espacio confinado. Eh, ¿Quién lo debe realizar? Una persona que sea calificada. Debe mantenerse un registro del mantenimiento del equipo y debe realizarse con el sistema de ventilación en off-on, ¿no? Sí, entonces, aquí para lo que son las pruebas atmosféricas, ¿no? Tenemos lo siguiente, ¿no? Eh, los equipos que se utilizan en, para la medición de agentes químicos y físicos en un espacio confinado deben poseer, uno, un certificado de aprobación para uso en áreas clasificadas, ¿no? Como no sabemos qué concentración tenemos de una atmósfera inflamable, de vapores inflamables o combustibles, ¿no? Entonces, eh, hay, el, estos equipos deben ser, de todas maneras, para aprobación en uso en áreas clasificadas, ¿no? Siempre deben ser para áreas clasificadas. Bien, también debe tener un certificado de calibración emitido por un laboratorio acreditado, y registro de calibraciones con sus respectivos datos variables. ¿no? Entonces, aquí también es importante ¿no? eh, cómo vayamos a adquirir este tipo de equipos. ¿no? Eh, si los compramos, de repente, en un maestro o uso de Mac, no sé, tener un equipo de estos, no es una buena elección por lo siguiente. ¿no? Eh, no, probablemente no le van a decir que tiene que tener un kit de calibración para ese equipo, ¿no? cosa que un proveedor técnico que desprende asesoría técnica, sí les va a, a, a decir, no, mire, este equipo necesita ser adquirido con un kit de calibración, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que ese kit de calibración, usted puedan hacer las calibraciones eh, periódicamente, ¿no? Entonces, pero eso es un kit que esa parte no viene con el equipo, es un kit, eh, ¿qué es lo que hace ese, eh, ese kit? Eh, generalmente lo que se tiene en ese kit ¿no? son unos pequeños cilindros con una muestra patrón de gases y que sabemos una concentración específica y el, el equipo al conectarlo a esta muestra patrón debe eh, marcar lo indicado, ¿no? Y luego, si no lo hace, pues entonces hay que calibrarlo, ajustarlo, ¿no? Pues una concentración, por ejemplo, mmm, por decir de metano, uh, de 50%, entonces ahí debe haber, eh, marcar eso correspondiente a esa muestra patrón, ¿no? Si no está, hay que calibrar. Bien, pero eso requiere de un equipo adicional a estos eh, equipos de medición de agentes químicos, ¿no? Bien. De características que debe tener entonces el monit los monitores portátiles deben ser, perdón, a ver, eh, deben ser para seguridad intrínseca, es decir, eh, para atmósferas que son eh, inflamables, ¿bien? Eh, lo otro es que deben tener de calibración sencilla, ¿no? Debe tener su kit de calibración para poder hacer las respectivas calibraciones. Eh, deben de ser triplemente, mmm, una alarma triplemente redundante, ¿no? Es decir, audible visual o vibrante, ¿no? Porque a veces las condiciones del espacio confinado, pues no lo vamos a poder quizás a oír, ¿no? Dependiendo de la actividad que se haga dentro del espacio confinado, quizás también no la podamos ver pero, y tenemos la opción de que sea vibrante, ¿no? Entonces, por alguno de estos medios, pues va a ser detectado por el trabajador. También accesorios de muestreo remoto, ¿no? En el caso de que sea el espacio confinado muy profundo, ¿no? Entonces se va a requerir, ¿no? Muestreo remoto. Esto también es otra asesoría. Generalmente, ¿no? Este accesorio de muestreo remoto es una bomba que viene en... Eh, que se le debe colocar al equipo. No todos la traen, ¿ah? ¿eh? Es más... Creo que eh, nadie la tiene apenas que se ha pedido al fabricante con ese requerimiento de tener accesorios de muestreo remoto. ¿no? Generalmente se coloca una bombita para que pueda succionar, en el caso de lo que hemos dicho, espacios con, eh, confinados que sean muy profundos y si se requiere muestrear en, en la profundidad de ese espacio confinado, entonces debe tener un, un accesorio para ese muestreo remoto. 
Bien, eh, puntos de ajuste de alarma deben ser flexibles y la capacidad de registro de datos también es, eh, y además debe ser resistente. Bien. Fíjense, ¿no? Entonces lo que estamos hablando. Eh, siempre eh, examine el, el aire en distintos niveles para asegurarse que todo lugar esté seguro. ¿no? Eh, por ejemplo, aquí se muestra aire bueno, ¿no? eh, un aire deficiente y un aire mortal. ¿no? Entonces, si nosotros tomamos solamente la medida en esta uh, cerca, digamos, de la abertura, pues aunque el aire esté bueno, no significa que en todo espacio confinado esté bueno. ¿no? ¿Por qué va a depender esto? ¿De qué va a depender esto que podamos tener una, digamos, eh, una mala medición? ¿no? Porque solamente, si solamente el agua a esta altura del, del espacio confinado va a ser aire bueno, pero sin embargo no va a ser bueno. ¿Por qué es, cómo, ¿Cómo se puede producir esto? ¿Alguien sabe? La densidad. La densidad de, las, de, los, de los gases eh, o vapores que estén presentes dentro del espacio confinado. Obviamente, si la densidad de ese gas o de ese vapor es mayor que la del aire, va a tenderse a ir al fondo de este espacio confinado. ¿no? Por otro lado, si son iguales, que también hay muchas sustancias que tienen una, una densidad igual a la, a la del aire, quedarán en esta zona, y aquellas ¿no? que tienen una densidad de, con respecto al aire que menor, ¿no? obviamente van a estar en esta parte del, eh, de, de este espacio confinado. Bien. Entonces es necesario muestrear, para esto les digo, debe tener una bomba el equipo donde pueda succionarse a través de una manguera ¿no? que debe llegar a esta profundidad. Eh, y con eso uno puede mostrar las diferentes, a diferentes alturas del espacio confinado. Bien, luego vamos con el concepto de eh, los límites de explosividad. ¿no? Las sustancias que, inflamables tienen un, un límite inferior y un límite superior de explosividad. Ya vamos a ver en qué consiste esto. ¿no? Eh, entonces las sustancias ¿no? que son inflamables tienen siempre un límite inferior y un límite superior de explosividad. ¿Cómo se refiere esto? ¿no? Entonces, esto límite inferior de explosividad significa que por debajo de ese valor, ¿no? eh, la, ex, el, el, la mezcla ¿no? de la sustancia inflamable con el aire, o con, perdón, con el oxígeno, hacen una mezcla pobre. ¿no? No, hay, no es posible mantener la combustión en estas eh, condiciones. ¿no? También hay un límite superior de explosividad, ¿no? y esto es lo que es una... Aquí se produce una mezcla rica. ¿no? Entonces, la mezcla rica hace el efecto también de la, eh, que no, hay, no es posible ¿no? Eh, la combustión porque eh, la mezcla está en exceso. Hay exceso de eh, la concentración de ese gas inflamable. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos evitar? Que, el, el, que la sustancia la estemos trabajando ¿no? o haya una concentración de, en que esté dentro de su gama de explosividad. ¿no? Por ello es que la concentración, en este caso, de lo que son sustancias inflamables debe estar por debajo de este límite inferior de explosividad. Generalmente, para trabajos eh, en general, ¿no? se establece un 10% ¿no? de ese límite inferior de explosividad. ¿no? Para trabajar debemos tener por máximo un 10%. En el caso de trabajos en caliente se recomienda tener 0% ¿no? de este rango inferior de explosividad. Bien. Tenemos aquí eh, algunos valores de los límites de explosividad ¿no? para el, algunas sustancias eh, eh, inflamables. ¿no? Bien, entonces tenemos lo que es eh, las pruebas atmosféricas, tenemos lo que es el gas o vapor. ¿no? En el caso del metano, su límite inferior de explosividad está en 7 y el superior en 15. ¿no? El de butano entre 1.9 y 8.5, en propano 2.15 a 9.6, el hidrógeno de 4.0 a 75, el acetileno de 2.5 a 85 y el monóxido de carbono de 12.5 a 74. Esos son los límites de explosividad, tanto superior como inferior. Bien. También en cuanto a la eficiencia de crecimiento de oxígeno, 
Eh, de acuerdo al decreto supremo 055, el rango de, este, de oxígeno está entre 19.5 y 22, ¿no? 22.5. El oxígeno puede ser desplazado por otros gases como el CO2, que es el principio, ¿no? El dióxido de carbono como agente extinguidor. La deficiencia ta, eh, también puede ser causada por oxidación, eh, corrosión, fermentación y otras formas de oxidación, eh, descomposición de materiales. ¿no? Exceso pues, también genera inestabilidad y el riesgo de explosión e incendio. Bien, vamos a ver ahora también efectos de lo que es la deficiencia de oxígeno, ¿no? A ver, eh, tenemos entonces que de 19.5 a 16% de oxígeno, pues no hay efectos visibles, ¿no? Efectos fisiológicos. Si tenemos una concentración de 16 a 12%, hay incremento del ritmo respiratorio, latidos de corazón acelerados, eh, deterioro en la atención, pensamiento y coordinación. De 14 a 10, ¿no? eh, juicio defectuoso, pobre coordinación muscular, fatiga, respiración intermitente. Y de 10 a 6, lo que da es náusea, vómito, pérdida de la capacidad de movimiento, inconsciencia. Bien, seguimos entonces. También tenemos otro de las sustancias que frecuentemente... ¿no? que es producto de la combustión, sobre todo el monóxido de carbono. ¿no? Límite de tolerancia es de 39 partículas por millón. Cuando hay una concentración de más de 200 partículas por millón, causa dolor de cabeza. De 1.000 a 2.000 eh, partes por millón nos causa palpitaciones. De 2.000 a 2.500 inconsciencia y más de 4.000 ppm lo que causa es la muerte. Bien. Aquí debemos tomar pequeñas consideraciones también contra, con lo que es el monóxido de carbono. ¿no? Con lo que es el monóxido de carbono. Bien, lo que en cuanto al monóxido de carbono, hay que tomar en cuenta estas condiciones, ¿no? Es absorbido por los pulmones hasta 100 veces más rápido que el oxígeno, ¿no? Eh, por algún motivo no específico, eh, los pulmones son muy afines con el, la, el monóxido de carbono, ¿no? Entonces, es fácilmente absorbido por los pulmones hasta 100 veces más rápido que el oxígeno. Y lo, esto lo hace muy peligroso al monóxido de carbono, ¿no? También si se respira, aunque sean cantidades moderadas, el monóxido de carbono puede causar la muerte por envenenamiento a pocos minutos porque sustituye al oxígeno en la hemoglobina de la sangre. ¿no? Tiene una afinidad con el grupo M 200 veces, 220 veces mayor que con el oxígeno. ¿no? Entonces, para alguna consideración, este monóxido de carbono es es absorbido por los pulmones hasta 100 veces más rápido y también tiene una afinidad con el grupo hemo 220 mayor que el oxígeno, ¿no? Para hacer eh, eh, lo cual, pues, el monóxido de carbono lo hace muy peligroso. Veamos algunas concentraciones y efectos fisiológicos del monóxido de carbono. 200 ppm por 3 horas o 600 ppm por 1 hora da dolor de cabeza y malestar. 500 ppm por hora o 1000 ppm por 30 minutos, latidos fuertes del corazón, dolor de cabeza, vértigo, luces destellantes ante los ojos y zumbido en los, en los oídos y náuseas. ¿no? Eh, 1500 ppm por una hora, peligroso para la vida, y 4000 ppm, colapso rápido, inconsciencia y la muerte en pocos minutos. ¿bien? Luego también tenemos lo que es el sulfuro de hidrógeno, también conocido como gas sulfídrico, ¿no? Eh, tiene una límite de tolerancia de 8 partículas por millón. ¿no? De 50 a 100 ppm causa irritaciones, de 100 a 200 ppm problemas eh, respiratorios, de 500 a 700 ppm inconsciencia y más de 700 ppm la muerte. ¿no? Eh, el sulfuro de hidrógeno es considerado uno de los peores agentes ambientales agresivos para el ser humano. ¿Por qué? Porque en concentraciones medias inhibe el sentido del olfato, ¿no? Entonces ya una concentración media no lo vamos a poder detectar, ¿no? Eh, por nuestras vías, la, la concentración ya no la detectamos, la concentración de sulfuro de hidrógeno. 
Entonces, eh, puede haber cualquier cantidad ¿no? de, de um, altas de concentraciones de h 2 s y no las vamos a percibir. Bien. Entonces, eh, el, el, el sulfuro de hidrógeno, hidrógeno sulfurado, con una concentración de 18 a 25 ppm, nos causa irritación a los ojos, de 75 a 150 por varias horas, irritación en las vías respiratorias, de 170 a 300 ppm por una hora, irritación acentuada, y de 400 a 600 por media hora, ¿no? o un, a una hora, inconsciencia para el respiratorio y la muerte. Y a 1000 ppm es fatal en minutos. ¿no? Entonces, estas son... Eh, los efectos fisiológicos de, para diferentes concentraciones de hidrógeno sulfurado. Bien. Siempre entonces que se exceda un límite y no importa eh, por qué motivo, todo el personal deberá salir del lugar y nadie más puede entrar hasta que las condiciones atmosféricas regresen a un nivel de seguridad. Bien. Sistemas de ventilación. ¿no? Eh, tenemos aquí diversos casos. En este tenemos, por ejemplo, la entrada ¿no? es por ventilación natural, la entrada de aire y la, lo que sí hay es una extracción. ¿no? Bien, aquí tenemos un, también eh, entrada de, de aire fresco ¿no? eh, sin, en forma natural y la extracción, ¿no? así como eh, el ventilador de extracción. También hay otros modelos, por ejemplo, en este caso estamos ventilando. ¿No? y la salida de, de los vapores es libre, no, no hay extractor. También aquí puede haber un, un soplador o, o ventilador que pueda eh, impulsar digamos, ¿no? el, la, el, la, la corriente hacia esta salida digamos que es libre, ¿no? o sea, por ventilación natural. Entonces tenemos impulsando y saliendo en forma libre, eh, y otros casos ¿no? eh, también... Hay extracción forzada y pues la ventilación es libre. ¿no? Entonces el sistema de ventilación, el que se adecue más a sus condiciones, debe ser elegido de acuerdo a eso. ¿no? Bien. A ver, entonces tenemos aquí. Bien, tenemos aquí los sistemas de ventilación. Ejemplo, eh, Fíjense, para un volumen de espacio de 30 metros cúbicos, el ventilador con capacidad de soplado ¿no? de 3 metros cúbicos por minuto. ¿no? Entonces, si sí, yo quiero eh, saber cuánto es el tiempo que debo ventilar, aplico esta fórmula aplicando 8 eh, por 30 entre 3. ¿no? Nos da 240, eh, 240 entre 3, ¿no? La ventilación se realiza en 80 minutos, ¿bien? Esto es como podemos calcular el tiempo de ventilación de ese espacio confinado, teniendo, sabiendo el, el, el volumen y el ventilador con la capacidad de soplar, ¿bien? Muy bien, entonces vamos a ver algunos casos, ¿no? De lo que refiere a espacios confinados, ¿no? Eh, a ver, eh, lo podemos comentar luego con algunos de ustedes, ¿no? A ver, vamos con este primer caso, ¿no? Es de un accidente y luego lo vamos a comentar las causas, por favor, con alguno de ustedes, ¿bien? Me dicen si se escucha, por favor. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Muy bien, seguimos. En un trabajo pueden ocurrir muchas cosas. Esto es lo que les pasó a dos trabajadores a quienes se les asignó un trabajo en un espacio limitado. Veamos lo que pasó. Uh, Bill. <coughs> Bill. Bill, ven, por favor. Ven. Uh, Bill, te tengo un trabajo que hay que hacer. El trabajo debe quedar terminado hoy y tiene que hacerse sin ningún tiempo extra. ¿Entendido? De acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Ante todo, olvidarse de ese café. No se permiten bebidas ni comidas en esta área. 
ya lo saben bien. Después tienen que limpiar el tanque de tolueno número 5, pero bien limpio. Hay un contratista que vendrá mañana para cortar una abertura en el fondo y no puede quedar fango alguno allí. ¿Entendido? Sí. Ah, ah. Él es Jim. Jim, él es Bill. Eh, él es el nuevo obrero que contraté ayer. Explícale lo que debe hacer. ¿Qué están esperando? ¿Una invitación? ¡Andando! Ven. Sí. El viejo Oscar es bastante gruñón. Siempre agitando esa tablilla de notas. Posiblemente duerme con ella. Tú no hablas mucho, ¿verdad, Jimmy? No importa. Te diré algo. ¿Por qué no desatas esa cuerda y empezamos el trabajo, sí? Sorry, I don't understand. ¿Qué dijiste? Sorry, I don't speak Spanish. I just work. Uh... Uh, uh, ¿No hablas español? Vaya, bueno, no importa. Uh, you entras ahí dentro. Yo lo haría, pero tengo más antigüedad. Bien. Cuando entres ahí, tienes que usar esta máscara. Porque el tolueno es bastante fuerte. Pero te diré lo que haremos. Ya que el espacio es demasiado pequeño para que quepas con todo este equipo a la espalda, tú te metes en el agujero y yo te lo paso y te lo pones antes de bajar. ¡Jimmy! ¡Auxilio! Bien, coloquemos la sierra en posición para poder cortar el tanque. Corta aquí una abertura de 3 centímetros. Equipo 41 a jefe 40. Se completaron dos de los tres cortes. El tercero estaba terminado en un 95% cuando las chispas inflamaron las sustancias que había dentro del tanque. El resultado fue la muerte de uno de los bomberos y la de Jimmy, el hombre atrapado dentro. Bien, a ver, vamos a ver con señorita eh, Lady Cruz. Señorita Lady Cruz, buenas noches. César Prado. César Prado. Buenas noches. A ver, César, ¿cuál sería la causa de este accidente en un espacio confinado? A ver, coméntame, por favor. Eh, bueno, para empezar, ¿no? Que producto de, de no hablar el mismo idioma, para empezar, ¿no? El, el primer trabajador que entra sin ningún tipo de PPs. ¿Mm? Tipo de, no se hizo tampoco la verificación de esto, ¿no? en la medida de la, de la atmósfera, ¿no? ¿Qué tipo de... no hay, ¿no? No se hizo, no se hizo ningún claro. tipo de medición. El tolueno es una sustancia sí. sumamente inflamable, muy volátil, ¿no? El tolueno es un derivado de hidrocarburo. Claro, el, el personal bombero que vino tampoco creo que desconocía de ello, ¿no? Porque se pusieron a hacer cortes. Eh, lejos de ayudar, o se provocó un daño mucho más, más grande de lo que ya tenía. Sí, eso, eso también ocurre, César, ¿eh? porque no, los bomberos no pueden tener conocimiento de todos los productos que hay en el, en, en el mercado, ¿no? Entonces también en eso es importante, si no hay información por parte de las personas, pues no es que bomberos están, ¿no? Pero ahí pues justamente ocurre eso, ¿no? También eh, pierde la vida un bombero por también una inadecuada, digamos, atención de esta emergencia. Muy bien, muchas gracias. A ver, eh, es... 
Jack, Jackie Flores, ¿no? Jackie Flores. A ver quiénes más están. Creo que habían otros usuarios, ¿no? A ver. Uh... José, José Antón. Ingeniero. A ver, ¿qué, qué, ¿alguna otra causa aparte de lo que mencionó ya tu compañero César, eh, José? Sí, ingeniero. Este, como el, el personal, la, el personal era nuevo, entonces eh, iba a ingresar a un espacio confinado, pues no se le dio la capacitación o el conocimiento que que se requería, pues, ¿no? Aparte que, aparte que no se le asignó también a un vigilante y a un, a un supervisor, ¿no? Que tendría que estar en, este, en constante comunicación con, con la persona. Sí. Y, otro, y otro, pues, este, es el idioma, pues, no, no hablaban y... Bueno, y Una buena y comunicación. Ajá. Ya. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Antón. A ver, Cristian Cárdenas. Buenas noches, ingeniero. Bueno, lo mismo con el compañero, ¿no? Ajá. Este, para comenzar, era la, la mala comunicación que ellos tenían, eh, ¿no? Del desconocimiento del material con el cual estaban trabajando. Y, ¿no? Este, haberse metido, pues, ¿no? A un tanque con gases, ¿no? De, sin, sin la protección o LVP adecuada. Ya, muy bien. También eso todo eh, falló eso, ¿no? ¿Hay algún control que, que se dejó de hacer, Cristian, que tú lo hayas observado? ¿Algún otro control? Eh, lo que sería la parte del vigía, ¿no? Que él el vigía, muy bien. Darle la espalda, pues, la entrada. Siempre estar con él, ¿no? Al tanto, quién ingresa, ¿no? Quién sale. Y eso es muy importante, Cristian, ¿no? Lo que el vigía, pero que tenga conocimiento. Porque también si no tiene conocimiento, lo mismo hubiera ocurrido este accidente, ¿no? Claro. Muy bien. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. ¿no? A ver, eh, Diego... Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal, Diego? Coméntame, por favor, si hay algo más. ¿Hay algo, ¿Qué otra medida puede haberse tomado para evitar este accidente? Eh, si bien en mucha de la parte del video habla del mismo momento, a la hora de la preparación inicial previa a la repartición de rutina no hubo una, un esclarecimiento del supervisor de operación, ¿no? O sea, para verificar adecuadamente las órdenes, los EPPs, el trabajo a realizar, la coordinación de equipo, eso. Ya, sí, entonces justamente por eso, ¿no? Siempre en un espacio confinado, y, y todas las normas lo indican eso, debe haber un permiso de trabajo para ingresar a un espacio confinado, que aquí tampoco no se ve, ¿no? Ni, ni eso, ni ninguna otra herramienta de gestión. ¿bien? Muy bien, muchas gracias, Diego, ¿eh? muy amable. Eh, bueno, vamos a... a Continuar con lo donde nos habíamos quedado en este video. Un espacio que vean lo que está. tiene las siguientes características. Su forma y tamaño permiten la entrada de una persona. Tiene un número limitado de entradas y salidas. Y no está diseñado para ser ocupado continuamente. Un espacio limitado que requiere autorización se identifica por lo siguiente. Contiene o podría contener una atmósfera peligrosa. El material contenido puede atrapar a una persona. Su forma interna puede ocasionar que una persona quede atrapada o asfixiada entre paredes convergentes o por un piso inclinado hacia abajo. Una atmósfera peligrosa es solo uno de los muchos peligros que pueden existir en un espacio limitado. En una atmósfera peligrosa es posible que no haya oxígeno suficiente para mantener la vida o puede ser inflamable o tóxica. Debido a estos peligros, la entrada se define como la colocación de cualquier parte del cuerpo dentro del espacio. En el caso de este accidente, ya que se trataba de un espacio limitado que requería autorización, debió realizarse un examen de la atmósfera y ventilarse el lugar antes de entrar en el tanque. Debió seleccionarse de antemano el equipo respiratorio adecuado y tener en cuenta las limitaciones físicas y los procedimientos de trabajo. Y como era una entrada vertical, la persona que ingresó debió utilizar un arnés unido a una línea de retorno y a un dispositivo mecánico tal como un trípode o un polipasto. 
Este sistema de rescate asegura que el vigilante pueda sacar con seguridad a la persona que ingrese en el interior. El entrenamiento de los que entran y los que vigilan debe garantizar el conocimiento adecuado de las medidas de seguridad a seguir. En este caso, la barrera del lenguaje que impidió que se pudieran comunicar los peligros del espacio fue posiblemente la causa del accidente. También antes de entrar, una persona calificada debe realizar una evaluación para reducir el riesgo de la persona que ingresa. Muy bien, bien, vamos a ver este caso número 2, bien, luego también lo comentamos con algunos de ustedes. Sam es empleado de la división. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Me dicen si se escucha, por favor. ¿Se escucha? Bien bajo se escucha. Sí, ingeniero, se escucha. A ver, vamos a ponerlo, vamos a subirlo un poquito. No, no hay más, ¿no? Pero, a ver. Muy bien, a ver. ...de distribución de agua de una ciudad del Medio Oeste. Está a cargo de la lectura de los medidores de agua y tiene mucho trabajo. 76 medidores que leer hoy. Oye, Sam, ¿me escuchas? Sam, soy Frank. ¿Dónde estás? Sam, si me escuchas, llámame. Sí, Frank, ¿qué pasa? Tengo mucha prisa. Vienes esta noche a ver la pelea, va a ser buena. Sí, sí. Sí, sí, iré, pero aún me quedan 40 paradas por hacer antes de terminar. Tanto trabajo extraordinario, nunca voy a terminar. Se llama Maclovio. Maclovio, Maclovio. ¿Maclovio qué? Lo va a liquidar. Tiene buen alcance. ¿Dónde estás? ¿Te dará tiempo? Sí, dijo que vendría. Hoy le tocó la ruta del oeste. Ya sabes lo que pasa cuando te toca esa ruta. Terminas al anochecer. Raquel, llama a Sam otra vez. Está retrasado. Sam podría estar con los demás mirando la pelea, divirtiéndose, pero nunca volverá a su casa. Fue declarado muerto a las 9.31 pm después que resultaron inútiles todos los esfuerzos para revivirlo. Bien, a ver, vamos a continuar con ustedes y sus análisis. análisis ¿eh? vamos, eh, la señorita Lady Cruz... Jackie Flores. La señorita Rosario Hernández. Sí, profe. Sí, este... Buenas noches. ¿Cómo está, señorita Rosario? Buenas noches. Buenas noches. Sí, a ver, coménteme. ¿Cuál sería la a causa ver. de este segundo video? La causa del accidente que se muestra en este segundo video de espacios confinados. Adelante, por favor. Sí, desde, desde el inicio se ve que este, hay exceso de trabajo. No Él está... Este como estresado, con, un, con algún este, tema psicosocial, ¿no? Parece que está así como estresado, ¿no? Por el exceso de trabajo eh, y un poco distraído. Y al momento de ingresar, ingresa solo, ¿no? Ingresa solo, no, no está tan concentrado en el, eh, en el espacio que está ingresando y bueno, y pasa eso, pues, ¿no? Ya, muy bien. Muy bien, muchas gracias, señorita Rosario. Muy, muy amable. A ver, vamos con algunos más. Eh... 
Bien, vamos a ver, con, a ver eh, Fer, Fernando Humber, a ver si nos puede comentar algo más, Fernando. Acerca del caso. Sí, por favor. A ver, ¿cuál sería la causa? ¿Qué se podría haber hecho para evitar este accidente? Adelante, Fernando. Bueno, para el tema de trabajo de espacio confinado, como usted comenta, debe haber una persona que esté supervisando por fuera. Uh -huh. el, aparte de la sobrecarga de trabajo, lo mandaron solo. Eh, no tenía los implementos de seguridad, aparte en caso de que hubiera contaminación, problemas. Uh -huh. No tenía tampoco lo que es eh, medidas de seguridad, solo tenía unas botas y su uniforme casco es prácticamente si cae no hay mucho que tengamos porque no tenía un barbiquejo tampoco sí. el, lo que es en el tema de las distracciones también me supongo que al momento de utilizar lo que es el, la radio se distrajo y tuvo un percance al momento de bajar o realizar otras actividades sí no y además lo estaban esperando pues para ver una exacto una, aparte de la presión el estrés que tenía y, y comenta que tenía más de 70 unidades que tenía que hacer en 8 o 9 horas más al máximo ya pues sería unas 10 por hora aproximadamente menos Bastante, ¿no? uh -huh. y ahí encima que conocemos que Estados Unidos no tiene ciudades pequeñas son ciudades inmensas uh -huh. hay problemas ahí claro muy bien muchas gracias ¿eh? muy amable Fernando. A ver, Ederson Urtecho. Ederson. Buenas noches, ingeniero. Este, sí, eh, creo que un punto acá en este caso es de que ingresó sin haber hecho ningún tipo de monitoreo previo. Exacto. Tampoco contaba con, con los equipos necesarios, ¿no? Este, de repente algún tanque de oxígeno o, o algún otro medio de asistencia de... Claro, ya haciendo de... la medición que tú dices, podría determinarse que era lo adecuado para ingresar, ¿no? Pero no, no, no se tiene. Uh -huh. Sí, entre otros aspectos, como que no había una persona que lo estuviese asistiendo, no hubo comunicación tampoco, que es algo importante en este caso, y también la carga laboral, ¿no? Sí, también. Muy bien, muchas gracias, Ederson. Vamos con una señorita Lisette. Quise, eh, a ver que eh, César, César Prado, a ver, ¿no? también si nos puede comentar algo, César. Eh, sí, claro, mira, este, eh, como comentaron, ¿no? Producto de la carga laboral también de la prisa que tenía por, por terminar uh, el trabajo a tiempo y para tener una, una posterior reunión que más que nada para mí, para mi punto de vista, que la, la prisa que tenía en terminar el trabajo que lo que, que lo llevó a ello, ¿no? Se olvidó de, de hacer, no sé, el trabajo correcto, ¿no? Muy aparte de ello que no no se hizo una medición de la atmósfera, ¿no? Previo, como indican los, los compañeros, ¿no? Y tampoco no tenía... Eh, no, no tenía un vigía tampoco, ¿no? Para, para hacer... Si se va a ingresar a un espacio confinado. Sí, no, y... Bueno, ahí habría que ver si es que no... No tenía los equipos o no los, o, o no los utilizó, ¿no? Probablemente claro, también. Debido a la prisa que tenía. Mm. Eh, porque generalmente en este tipo de trabajos, o todo que son servicios, tanto lo que son eh, electricidad, eh, servicios de agua, ¿no? servicios sanitarios, este, siempre en esas alcantarillas hay presencia de, de gases inflamables y tóxicos. ¿eh? Porque la descomposición, por ejemplo, si hay agua acumulada, la, el agua se descompone, ¿no? Este, y genera, pues, eh, gases, ¿no? Como el sulfuro de hidrógeno, metano. Eh, también puede haber acumulación de gases por otras instalaciones que puede haber cercanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay gases que son más pesados que el, que el aire, van a buscar ir a las partes más bajas, en este caso, al espacio confinado, ¿no? Entonces puede haber ese tipo eh, de sustancias. Por eso digo que eh, generalmente en este tipo de empresas se hacen mediciones porque hay presencia de, de gases eh, tanto inflamables como tóxicos, ¿no? 
Bien, vamos a seguir entonces, continuamos para finalizar con el video y luego continuamos con el siguiente, ¿no? Antes de entrar en un espacio limitado, siempre debe examinarse la atmósfera. Después de entrar, debe vigilarse continuamente o volver a examinarse si es necesario. Todos los empleados que trabajan en espacios limitados deben conocer el peligro potencial, las probables emergencias y los procedimientos específicos a seguir antes de entrar en un espacio limitado. Estos procedimientos incluyen examen de la atmósfera para asegurar el suministro de oxígeno, ventilación adecuada y control de los contaminantes tóxicos en la atmósfera. Los empleados y supervisores deberán estar entrenados en la elección y uso correcto de los equipos respiratorios auxiliares. Cuando se trabaja en un espacio limitado, una ventilación adecuada servirá para controlar una atmósfera peligrosa. Hay dos tipos de ventilación mecánica, ventilación local de extracción y ventilación general. La ventilación local absorbe los contaminantes en su punto de origen, eliminándolos. La ventilación general renueva la atmósfera mediante el suministro y extracción de grandes cantidades de aire. En este horrible accidente en un espacio limitado que requería autorización, no se comprobó la calidad del aire antes de entrar y el espacio no contaba con la ventilación adecuada. Por ello, la persona que ingresó no reconoció el metano y el dióxido de carbono presentes hasta que fue demasiado tarde. Muy bien. Vamos con el último caso que también es importante. Como este caso tiene una consideración diferente, ¿no? Y vamos a ver eh, este caso también que es interesante de espacios confinados. ¿bien? Hoy Glenn debe soldar con oxiacetileno el vaso de un antiguo reactor. Como las pruebas demostraron que no había suficiente oxígeno y el higienista de la empresa notó partículas dentro del reactor, Glenn utilizará un suministro de aire. sobrevivió a este accidente. La investigación del accidente mostró que la máscara de Glenn fue alimentada con oxígeno puro. El oxígeno puro nunca se debe utilizar cuando se suelda. Por eso la rosca de un cilindro de oxígeno es diferente a la de uno de aire tipo D, que es el apropiado para esta aplicación. La persona que conectó este cilindro utilizó un adaptador que eliminó ese dispositivo de seguridad integrado. Una fuga de oxígeno en la manguera de alimentación provocó que la máscara explotara incendiándose. Aunque Glenn era un soldador experto, el no haber examinado de antemano el equipo le ocasionó dolorosas quemaduras en el rostro. Las personas que trabajan en espacios limitados deben, por su bien y el de sus compañeros, Conocer los peligros que ofrece un espacio limitado. Planear la entrada anticipadamente y acogerse a las medidas de seguridad pueden salvarle su vida. Antes de entrar a un espacio limitado, verifique que el permiso está completo, firmado y autorizado. Se ha levantado una barrera alrededor del espacio. Las líneas de entrada han sido tapadas, desconectadas u obstruidas. Se ha realizado la clausura y rotulación de cualquier equipo eléctrico. El espacio está ventilado. Hay a mano todo el EPP necesario. Todos conocen el plan de acción ante emergencias y los procedimientos de rescate. Para examinar la calidad de la atmósfera en un espacio limitado, deberá realizarse una prueba desde el exterior, así como pruebas periódicas mientras el espacio esté ocupado. Todo el EPP y los sistemas respiratorios de emergencia necesarios deben hallarse a disposición en el lugar, y listos para ser utilizados si fuera necesario. 
La seguridad al entrar en espacios limitados requiere de atención a todos los detalles y es un esfuerzo de equipo. Así que prepárese, esté alerta y trabaje en equipo. Bueno, muy bien. Entonces estos son los videos que, eh, de espacios confinados. ¿bien? Vamos a continuar entonces con la última parte que es, refiere a lo que son planes de emergencia. ¿bien? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bien, seguimos entonces. ¿no? Fíjense, también eh, hay, para un trabajo en espacio confinado hay que prever ¿no? que puede ocurrir una emergencia y debemos estar claros cómo va a ocurrir eh, ese rescate. ¿no? Entonces, eh, antes ¿no? del trabajo debe preparar un plan de acción que contenga las disposiciones para llevar a cabo un rescate oportuno en el caso de una emergencia dentro de un espacio confinado. ¿no? Estos también para atender estas emergencias puede ser que la empresa tenga un, un equipo de rescate, pero también puede tener unas brigadas de rescate dentro de los mismos trabajadores de la empresa o puede ser que también tenga un servicio eh, contratado. ¿no? Determinación de qué métodos de rescate deben implementarse, puede ser rescate eh, ori eh, horizontal o vertical. ¿no? El que hemos visto con el trípode, por ejemplo, es un rescate eh, vertical, pero también lo hay en rescate horizontal. ¿bien? Determinación del tipo y disponibilidad de equipo apropiado necesario para rescatar o recuperar a los que ingresan. ¿no? Esto todo debe determinarse antes de ingresar al espacio confinado. Designación del personal de rescate entrenado que esté disponible si se llevan a cabo ingresos a los espacios confinados. ¿no? Entonces siempre debemos ver, bien sea personal propio o personal externo, ¿no? quién va a estar encargado del rescate en caso que ocurra una emergencia. No, no es que ocurra emergencia y vamos a ver quién, cómo lo, lo sacamos. Eso es, eso es una improvisación tremenda que va a llevar probablemente a tener o más lesionados o a la persona no pueda ser eh, rescatada. ¿no? Bien, debe comunicarse entonces el inicio de los trabajos al área de rescate o a los encargados de que esté el rescate, como les dije, puede ser personal de la misma empresa que esté entrenado, no un, un personal específico para rescate, ¿no? También puede ser un servicio externo. Determinar él o los riesgos del espacio confinado en particular, ¿no? Tener listo el sistema de recuperación, lo que es el, el sistema que tenemos aquí, ¿no? Eh, o lo que hemos visto el trípode, ¿no? Bien, nunca olvidar entonces la línea de vida individual para cada una de las personas que ingresan al espacio confinado. ¿no? Hemos visto ya también en los videos cómo es recomendable que cada trabajador debe su línea de vida individual para que pueda facilitarse el rescate en caso de que sea necesario. ¿no? La de presencia de un equipo de respaldo listo para el ingreso en condición importante para iniciar los trabajos de rescate. Bien, entonces eh, es un, un medio efectivo para llamar a los rescatistas ¿no? o las personas que estén encargadas de esa función. Eh, el monitoreo atmosférico con equipos como el que se ve en la figura. ¿no? Tenemos los equipos de protección respiratoria, hay eh, aparato respiratorio autónomo o el equipo de respiración combinación tipo C, línea de aire SCBA. ¿no? ¿No? Es el, las siglas en inglés de lo que es el safety self contained breathus apparatus, ¿no? Entonces el equipo de respiración autocontenido o autónomo, ¿no? Como se conoce. Siempre hablan aquí de los aparatos de respiración autónomo, es aquel que lleva el cilindro en la espalda o a combinación tipo C con línea de aire y también eh, equipo de respiración, ¿no? Entonces eso con, eh, con lo que habíamos hablado cuando tenemos eh, el suministro de aire a través de mangueras y los cilindros están fuera. ¿no? del espacio confinado. Hay casos ¿no? que se utiliza un compresor ¿no? para, digamos, este suministro de aire. Sin embargo, deben de tener mucho cuidado cuando se hace con un compresor porque los compresores con el tiempo tienden a contaminarse con aceite, en fin. ¿no? Y entonces eso, si pasa, digamos, al, al sistema de respiración autónomo, pues va a ser muy complicado para el trabajador, ¿no? Eh, la inspección del equipo de rescate por personal que sea calificado en forma periódica y antes de su uso. ¿Qué debemos hacer después? ¿no? Después de lo que tenemos entonces, determinar la presencia de atmósferas peligrosas y definir su clase ¿no? eh, a través de lo que es el monitoreo. 
¿no? Eh, los equipos pues miden generalmente las, la, los que son estas atmósferas peligrosas en forma ya integral, los detectores miden oxígeno, las sustancias eh, tóxicas o peligrosas y lo que es la concentración de oxígeno. ¿no? Entonces todo esto eh, debe determinarse la presencia de atmósferas peligrosas y definir su clase. ¿no? Evacuación cuando se identifiquen ciertos riesgos durante eh, un ingreso y recuperación eh, por miembros del equipo de ingreso utilizando métodos que no requieren el ingreso, ¿no? Es la otra forma que se puede hacer, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, con este tipo de todo el personal de rescate está afuera del espacio confinado, ¿no? Entonces, recuperación por miembros del equipo de ingreso utilizando métodos que no requieren su ingreso. Bien, entonces, esto es eh, con respecto al a tema, ¿no? Bien. Vamos a ir con una actividad, a ver qué eh, que está, deme unos segundos, por favor, antes de terminar, ¿no? Eh, vamos, permítame compartir. Uh, a ver. Bien, deme unos segundos, ya lo vamos a, a ver, ¿no? Que es algo, un pequeño ejercicio. Muy bien, le voy a pedir entonces, ya para culminar, vamos a acordarnos algo que es importante, ¿no? Con respecto a las responsabilidades y vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? A ver, eh, ¿está la señorita Lisette? La señorita, a ver, si hay algún eh, voluntario que pueda participar. A ver si me dicen, bueno, vamos a ver. ¿no? ¿En qué va a consistir la dinámica? A ver, es, a ver si que recordamos, ¿no? Vamos a ponerlo, ¿no? Vamos a poner en compartir. Tenemos acá, si se recuerdan bien, ¿no? Cuáles eran las responsabilidades, tanto el supervisor, los ingresantes, el vigilante y el ingeniero de seguridad. ¿Se recuerda algo? En el tema del supervisor, realizar la inspección y verificación del ATS. A ver, PTR. vamos a ver. Vamos a preguntarle así. ¿Quién es eh, Pablo, no? Fernando. Fernando. A ver, Fernando. ¿Qué te recuerdas que es? Eh, ¿Quién debe ingresar solo si tiene la autorización completa? ¿El supervisor? ¿Los, los ingresantes. ingresantes? Los ingresantes. Muy bien. Se vea. Esto bien. ¿Quién debe mantener a las personas eh, no autorizadas fuera del espacio confinado? El supervisor. ¿Seguro? Ah, el vigilante, ingeniero. El vigilante. vigilante. Muy bien. Perfecto. ¿Quién debe seguir los procedimientos de aislamiento y de bloqueo? Los en el caso, los ingresantes. Muy bien. ¿Quién debe asegurar el equipo de rescate en el lugar del espacio confinado? Los ingresantes dentro. O el vigilante. El no, vigilante. el vigilante, el vigilante. Muy bien. ¿Quién debe salir ¿no? del espacio confinado si muestra condiciones peligrosas? 
los ingresantes. A los ingresantes, muy bien. ¿Quién debe estar en comunicación constante con los ingresantes? El vigilante. El vigilante, ¿Eh? muy bien. ¿Quién debe cumplir con los requerimientos de la autorización o del permiso, no? El permiso. Cumplir, ¿ah? ¿eh? Ah, los ingresantes. Los ingresantes, claro, muy bien. ¿Quién debe contar siempre con un medio de comunicación? Es imprescindible que tenga un medio de comunicación. Los ingresantes. Ingresantes. Pero sobre todo, ¿quién puede llamar al vigilante? Vigilante. El vigilante, claro, muy bien. Eh, ¿Quién debe realizar los simulacros de salvamento? El supervisor. Luego, si en este caso tiene un ingeniero de seguridad, pues debe hacerlo el ingeniero ah, de seguridad. Es. Bien. Eh, también el control para la autorización, que la gente esté preparada para poder entrar a un espacio confinado, de quién el debe llevar ese control, o también si lo tienen seguridad. para seguridad, seguridad, ¿no? A ver. Bueno, a ver si sí, tienes razón, lo que es el, el supervisor. Debe ver, ¿Quién debe permanecer fuera del espacio confinado? El supervisor. El vigilante, el vigilante, el vigilante ¿no? Muy bien. ¿Quién debe auditar el procedimiento de espacios confinados? El ingeniero de seguridad. El ingeniero de seguridad, muy bien. Eh, ¿Quién debe mantenerse siempre en comunicación con el vigilante? El supervisor. Y, los, y sobre todo los... Ingresantes, más que Ingresantes, muy bien. Y bueno, ¿no? Lo que debe identificar los espacios confinados de su área, ¿no? Que esto también está en la norma OSHA. Identificar todos los espacios confinados de su área. ¿Quién lo debe hacer? El supervisor. supervisor, muy bien. Asegurar que la calidad de aire sea satisfactoria. El supervisor. Supervisor, muy bien. Registros de autorizaciones para espacios confinados. El ¿Quién es el supervisor? Y el supervisor. A ver, vamos a ponerlo aquí. Y bueno, obviamente, el asegurar que el aislamiento de bloqueo de energías y asegurar que los trabajadores estén entrenados también es responsabilidad del supervisor. Bueno, muy bien, muchas gracias, ¿no? Esto es un pequeño ejercicio para saber las responsabilidades. Bueno, no sé si hay alguna pregunta eh, con respecto a la capacitación. Este, profesor, una consulta. A ver. Eh, con el, cuando se trata de soldaduras en espacios confinados, eh, bueno, eso depende mucho, ¿no? obviamente, del tipo de material de, de esa área, ¿no? O, o qué tipo de soldadura se va a hacer, pero... También dependerá mucho de los gases ahí presentes o, del, o de lo que pueda haber este, dentro, de ese, dentro de esa área o hay algún tipo de soldadura que se tenga que aplicar eh, dependiendo, de, no sé, de, de la situación en ese momento. Ah, pero, pero si hacen trabajo de soldadura, ¿qué medidas deberían de tomar? Esa es la pregunta. Eh, me refiero más que todo porque, o sea, desde el punto de vista de, del material que se va a soldar, ¿no? O sea, yo, ¿qué tipo de soldadura se debe utilizar o simplemente va a depender del material a soldar nada más, sin importar el, qué tipos de gases puedan haber ahí y todo eso? No, bueno, por ejemplo, lo que es más peligroso es sobre todo si son productos inflamables, ¿no? Entonces eso debes de asegurar que no haya residuos de eso. Para eso hay diferentes métodos, eh, por ejemplo, con las sustancias que son inflamables, por ejemplo, como el caso del, del que se vio el, el video, el, 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 el tolueno, ¿no? El, 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 el cilindro de tolueno que explotó al finalmente cuando lo cortaron los bomberos. Entonces eso, por ejemplo, debe estar completamente eh, limpio, o sea, se utiliza, uno de los métodos es... Eh, el eh, agua, ¿no? Haber lavado a los, los cilindros, eh, haberlos ventilado, aireado y todo, todo después haberlo lavado, ¿no? Hay distintos métodos, también lo puede hacer por, por ventilación nada más, pero eh, pues debe garantizarse que tengas una concentración de gases inflamables de 0%, porque si no, te va a ocurrir esa explosión que hubo con el video. ¿no? Y por otro lado, si en el trabajo de soldadura, para que también eso lo genera misma soldadura humos, ¿No? También debes de tener sistemas de extracción, ventilación, como vimos en alguno de los videos. Entiendo, entiendo. Pero, eh, mira, cuando sus, las sustancias, si son derivados de hidrocarburos, tienen que tener muchísimo cuidado y hasta que haya una concentración de cero, cero de, de inflamabilidad, no puedes hacer trabajo soldado, porque va a ocurrir lo que ocurrió al bombero. 
Entonces, este, ¿qué tan confiable puede ser el hecho de o hacer una prueba ¿no? con detector de gases, eh, aún, aún si me marca ¿no? que no hay, este, no hay algunos gases o residuos de gases que estén en un porcentaje de inflamabilidad? Eh, ¿Qué tanto yo puedo confiar en eso? ¿no? Claro, lo que pasa es que tienes que lograr, porque a veces, como tú dices, puede ser que eh, no logres con una ventilación. Por eso que también hay métodos de, de, de llenar los recipientes con agua, ¿no? Para poder desplazar todos los, los vapores que hay ahí. Se hace también lavados de esos tipos de espacios confinados. Eh, también, aparte de eso, en, en casos también extremos, se puede desplazar todos esos vapores con lo que es los gases inertes, por ejemplo, el nitrógeno. Mm -hmm. claro. O sea, hay, hay metodologías, una más sencilla, pues, obviamente, es la, la ventilación, ¿no? Que, es, que también nos lleva, pues, obviamente, eh, ahí también debes considerar, por ejemplo, si es ya un área de, clasificada, ¿no? No puedes utilizar cualquier, como les dije, cualquier ventilador, cualquier extractor, sino que debe ser adecuado para ese tipo de áreas y poder ventilar, si no, también van a tener una explosión. Pero no, sí se logra, y esos trabajos, imagínate, en las refinerías y en todo, eh, se utilizan, se hace trabajos en espacios, los tanques necesitan mucho mantenimiento, y eso es lo que hay que tomar las medidas preventivas, y hasta que no hayan las condiciones, no se puede hacer el trabajo. El tiempo eh, en que tarda... Ahora, sí, ¿no? este, eh, ¿hay algún documento, no, de parte de algún área o la supervisión, en todo caso, que de alguna manera eh, se pueda verificar, no, o que se pueda autorizar ese, ese trabajo, no, fuera antes de... Claro. de permisos de trabajo en caliente, espacio confinado. Eh, exactamente, ¿no? Y te, ahí te preguntan esos permisos, por ejemplo, lo que son eh, empresas de hidrocarburos, Tienes que garantizar de que si has aplicado, en la, qué metodología has aplicado para poder eh, tener una atmósfera eh, que no tenga gases inflamables, ¿no? Mm. Entonces, esos mismos permisos está establecido una, en, en su checklist, está, está, está ese tipo de preguntas, si ha sido purgado, drenado, lavado, etc. Mm, no, ya. Yeah. Está bien. Ahí va, hay muchas metodologías. Y eso ha desarrollado mucho, pues eso es un trabajo muy constante en... en sobre todo en, en Ahora, ¿eso, ¿eso lo realiza la misma empresa o también contratan personal especializado para ese tipo de trabajos, ¿no? de limpieza o para purgar? Este, esos... Puede ser contratado por otra, por otra empresa, pero también puede ser que la misma empresa contratista que hace el, hace el trabajo haga esa limpieza. Depende cómo es ese el contrato. Pueden darse las dos situaciones. Ah, ya. Ahora, este, una vez... Eh, podríamos decir, si el caso fuera que lo, le dan un lavado, ¿no? Eh, ¿Es este inmediato el trabajo o que se tiene que realizar o todavía tiene que pasar no, algún tiene tiempo? tiene que ver las la, la, la condiciones, pues. Para eso van a hacer mediciones. Si las mediciones te dan y las concentraciones están para entrar, ya. Hacen. Generalmente no, no. a veces tiene tiempo, porque acuérdate también que eso generalmente Ahí bien, profesor, gracias. es una parada del equipo, ¿no? Así que se pierde dinero. Cuando esto es un espacio confinado, obviamente ese equipo no, no está trabajando, pues tienes, son varios días dependiendo del mantenimiento que vayas a hacer. ¿no? No, yeah. Entonces se buscan generalmente métodos para el, el que pueda ser eh, seguro, pero también que se pueda hacer de una manera más rápida. Para eso hay, eh, si tú no utilizas, por ejemplo, ventilación, lo, esperas la, por ventilación natural, también lo logras hacer, pero de repente se va a ventilar el, el, el espacio confinado de repente en una semana. Que en cambio que si utilizas ventilación forzada y extracción forzada, vas a, a, a hacerlo en, en menor tiempo. No, yeah. uh -huh. Está bien. Pues. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces darle las gracias por estar acompañándome hasta estas altas horas de la noche de un día domingo. Y bueno, José, entonces, si no hay más nada, también le, 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 me voy a retirar. ¿no? Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches.